ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஆத்தர் சுன்சு எழுதின த ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கை பத்தி தான் முழுமையா பாக்க போறோம் ஆர்ட் ஆஃப் வார் அதாவது போர்க்கலை போர்க்கலைனா என்ன அர்த்தம் எப்போ சண்டை போடணும் எப்படி சண்டை போடணும் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் போர்க்கலைன்னு சொல்லப்படுது இந்த புக்கு சைனால தான் எழுதப்பட்டிருக்கு இராணுவ தந்திரங்கள் எல்லாம் உள்ளடக்கி வச்சிருக்க பழங்காலத்து புக்கா இந்த ஆர்ட் ஆஃப் வார் கருதப்படுது இந்த புக்ல போருக்கான யுக்திகள் எல்லாம் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இருந்தாலும் அந்த விஷயங்கள வியாபாரம் அரசியல் விளையாட்டு வாழ்க்கைன்னு எல்லாத்திலையும் அப்ளை பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய வகையில தான் அத்தர் சுன்சு இந்த ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கு எழுதியிருக்காரு இந்த புக்குல முக்கியமான மூணு கருத்துக்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு நம்ம ஒன் எப்போ சண்டை போடணும் எப்போ சண்டை போட கூடாது நம்பர் டூ எப்படி எதிரிகளை குழப்புறது நம்பர் த்ரீ தன்னை தானே எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது தன் எதிரியை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் இந்த புக்கோட மைய கருத்தா இருக்கு ஆத்தர் சுன்சு இந்த புக்க பதிமூணு சாப்டர்ஸா எழுதியிருக்காரு ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான முக்கியமான குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த பதிவை முழுமையா கேளுங்க புக்குக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ப்ரொமோஷனுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இல்லைன்னா இமெயில் ஐடியை கிளிக் பண்ணி எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க அடுத்ததா த ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கோட முதல் சாப்டர் லேயிங் பிளான்ஸ் ஆத்தர் சுன்சு என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு மாநிலத்துக்கு போர்க்கலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு ஏன்னா வாழ்வா சாவா அப்படிங்கிறதுக்கு இடையில உள்ள போராட்டம் தான் இந்த போர் இந்த போர் அப்படிங்கிற பாதை நம்மளை சேஃபா கொண்டு போய் நல்ல இடத்துலயும் சேர்க்கும் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையே வீணாக்கும் சோ இந்த போர்க்கலை அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம என்னைக்குமே ஒதுக்க கூடாது ஒவ்வொருத்தருமே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த போர்க்கலை அப்படிங்கிற விஷயத்துல இந்த முக்கியமான காரணிகள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு இந்த காரணிகளை எல்லா நேரமும் அடிப்படையா வச்சுதான் இந்த போர்க்கலை இயங்குது அந்த அஞ்சு காரணிகள்ல நம்பர் ஒன் மாரல் லா அதாவது தார்மீக சட்டம் இந்த சட்டம் இருந்தாதான் அரசரோ தலைவரோ என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி மக்கள் வாழ்வாங்க தன்னோட வாழ்க்கை தான் பெருசு அப்படின்னு பார்க்காம என்ன ஆபத்தா இருந்தாலும் எந்த சூழலா இருந்தாலும் சட்டம் என்னவோ அதை ஃபாலோ பண்ணி வாழ்வாங்க இந்த தார்மீக சட்டங்கள் தான் போர்க்கலைக்கு ஒரு முக்கிய காரணியா இருக்கு சட்டம் இல்லைன்னா எப்படி ஒரு கலைய சரியா செய்ய முடியும் அடுத்து நம்பர் டூ ஹெவன் இந்த ஹெவன் எதை குறிக்குதுன்னா இரவு பகல் வெப்பம் குளிர் இப்படி காலங்களையும் பருவநிலைகளையும் குறிக்குது ஒரு போர் நடக்கிறப்போ இந்த காலங்களும் பருவநிலைகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் சில சமயங்கள்ல இரவு பகல்னு தொடர்ந்து மூணு நாட்கள் எல்லாம் போர்கள் நடந்திருக்கு குளிர் மழை வெயில்னு கூட பார்க்காம போர்கள் புரிஞ்சுதான் இருக்காங்க இதுவும் ஒரு காரணியில அடங்கதான் செய்யுது அடுத்து நம்ம த்ரீ அர்த் அதாவது பூமி இந்த பூமி அப்படிங்கிற காரணி எதை குறிக்குதுன்னா தூரங்கள் பெருசு சின்னது ஆபத்து பாதுகாப்பு திறந்த நிலம் குறுகிய பாதைகள் வாழ்வா சாவா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் குறிக்குது போர்னு வரப்போ கண்டிப்பா வாழ்வா சாவா அப்படிங்கிற போராட்டம் உள்ளடங்கிதான் இருக்கு பாதுகாப்பா இருக்குமா இல்ல அவ்வளவுதான் ஆபத்து நம்மள சூழ்ந்துருச்சா அப்படிங்கிற அந்த குழப்பம் இருக்கும் பரந்த நிலங்கள்லயும் போர் நடந்திருக்கு குறுகிய நிலங்கள்லயும் போர் நடந்திருக்கு அடுத்து நம்பர் போர் த கமாண்டர் இது எதை குறிக்குதுன்னா தைரியம் சின்சியரா இருக்கிறது ஞானோதயம் இப்படி நற்குணங்களை குறிக்குது போருக்குன்னு சில குணங்கள் இருக்கு அந்த குணங்கள் தான் ஒரு போராளிய சரியான சிந்தனையோட வழி நடத்தும் அடுத்து நம்ப ஃபைவ் த மெத்தட் அண்ட் டிசிப்ளின் ஒரு இராணுவ கூட்டத்தை சரியான படிநிலைகளோட நடத்துறதுக்கு நல்ல முறைகள் வேணும் அங்க இருக்க ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் உயர்ந்த நிலையில இருக்கணும் உயர்ந்த கல்வியில இருக்கணும் அந்த இராணுவ கூட்டத்தை அடையக்கூடிய பொருட்கள் ஆயுதங்கள் எல்லாம் கொண்டு போகப்படுறதுக்கு ரோடை மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த கூட்டத்துக்குனு சில செலவுகள் இருக்கும் அதெல்லாம் முன்னாடியே கணக்கு போட்டுக்கணும் சோ போர் நடக்குதுன்னா அதுக்கான முறைகள் என்ன என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் இதெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கணும் இந்த அஞ்சு விஷயங்களை அடிப்படையா வச்சுதான் போர்க்கலை நிர்ணயிக்கப்படுது போர்னு வர்றப்போ அதுல வல்லவன் ஆகணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வால் வீச தெரிஞ்சா மட்டும் போதாது அந்த போருக்கான மொத்த விஷயங்களுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த அஞ்சு விஷயங்களும் தெரிஞ்சவன் தான் வெற்றியாளன் இதை தெரிஞ்சவன் என்னைக்குமே தோக்க மாட்டான் அப்படின்னு ஆத்தர் சுன்சு சொல்றாரு இந்த புக்ல இருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இராணுவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் அதன் அடிப்படையில ஆத்தர் முக்கியமான ஏழு கேள்விகளை சொல்றாரு ஒரு இராணுவத்தோட வெற்றி நிலை தோல்வி நிலை இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க கம்பாரிசனுக்கு இந்த ஏழு கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு கூட்டத்துல எந்த கூட்டம் அதிகமான மாரல் லாவோட இருக்கு ரெண்டு கூட்டத்தோட தலைவர்ல எந்த தலைவருக்கு நிறைய அபிலிட்டி இருக்கு யாருகிட்ட நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஹெவனுக்கும் மருத்துக்கும் அதிக மதிப்பீடுகள் இருக்கு எந்த சைடு இருக்க கூட்டம் கடுமையான டிசிப்ளினோட இருக்கு எந்த இராணுவ படை வலுவா இருக்கு எந்த சைட்ல ஆபிசர்ஸும் மத்த ஆட்களும் பயங்கரமா பயிற்சி செய்ய
அவரோட கூட்டம் தான் கண்டிப்பா வெற்றி பெறும் அதுவே ஆத்தர் கொடுக்கற இந்த ஆலோசனைக்கு செவி சாய்க்காம கண்டுக்காம இருக்க ஜென்ரலோட கூட்டம் தோல்விதான் அடையும் தன்னோட கூட்டத்தை வெற்றி அடைய வைக்காத எந்த ஜென்ரலும் தலைமை பொறுப்புல இருக்க தகுதியே இல்ல பதவி நீக்கம் தான் செய்யப்படணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆத்தர் சுஞ்சு சூழ்நிலைகள் எப்பெல்லாம் சாதகமா இருக்கோ அப்பெல்லாம் ஒரு தலைவன் தன்னோட பிளான்ஸை மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் சூழலுக்கு ஏத்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகி பக்காவா பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லா போர்களும் இங்க வஞ்சகத்தின் அடிப்படையில தான் நடக்குது அதனால நம்மளால தாக்க முடியிறப்போ நம்மளால முடியாத மாதிரி காட்டிக்கணும் நம்ம படைகளை யூஸ் பண்ண முடியிறப்போ இல்ல எங்ககிட்ட ஒரு படையும் இல்ல தனிமரமா நிக்கிறோம்னு காட்டிக்கணும் அவங்கள தோக்கடிக்க நம்ம கிட்ட நெருங்குறப்போ நம்ம கிட்ட இன்னும் நெருங்கலன்னு நம்ம எதிரிய நம்ம வைக்கணும் அவனை ஜெயிக்கணும் அதுவே நம்ம தூரத்துல இருக்கும்போது நம்ம அவன் பக்கத்துல தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற பயத்தை அவனுக்கு காட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் எதிரிய நம்ம பக்கம் வர வைக்கிற மாதிரி வள வீசி அவனை மயக்கி பிடிச்சு அப்புறம் நசுக்கணும் இதுதான் தந்திரமான விஷயமே எதிரி எல்லா இடங்கள்லயுமே பாதுகாப்பா இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே உஷாரா அலர்ட்டா போருக்காக தயாராவே இருக்கணும் ஒருவேளை அந்த எதிரி ரொம்ப ரொம்ப வலிமையோட இருக்காரு அப்படின்னா அவரை தவிர்க்கிறது நல்லது நம்மளோட எதிரி சும்மா சும்மா எல்லாத்துக்கும் கோவப்படுவாரு சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கொந்தளிப்பாரு அப்படின்னா முடிஞ்சளவு அந்த எதிரிய சீண்டி பாக்கணும் பயங்கரமா இரிட்டேட் பண்ணணும் சீண்டி கோவத்தை ஏத்தினாலும் நீங்க பலவீனமா இருக்க மாதிரி நீங்க காட்டிக்கோங்க இன்னும் அகோரமாகி உங்க பக்கம் வருவாரு கோபம் அகோரம் உச்சத்துல இருந்தா கண்டிப்பா மூளை செயலிழந்துரும் தோக்கடிக்க இலகுவா இருக்கும் ஒருவேளை அந்த எதிரி நிம்மதியா இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஓய்வே கொடுக்க கூடாது அவனோட கூட்டம் படை எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒட்டி பிறந்த இரட்டையர்களா சூரிய வம்சம் மாதிரி பிரியாம இருக்காங்கன்னா அந்த படைய முதல்ல பிரிக்கணும் எதிரி எப்போ தயாராகாம இருக்கானோ அப்ப அவனை அட்டாக் பண்ணணும் எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பாராத நேரத்துல நம்ம தாக்குதலையும் வெற்றியையும் காட்டணும் இது நம்ம வாழ்க்கைக்குமே பொருந்தோம் நம்மள ஒருத்தங்க அதிகமா அசிங்கப்படுத்துறாங்கன்னா அவங்களே எதிர்பார்க்காத நேரத்துல நம்ம வெற்றியால அவங்கள தாக்கணும் வெற்றிக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த கருவிகளும் யுக்திகளும் முன்னாடியே வெளிப்படுத்திட கூடாது போர்ல ஜெயிக்கிற தளபதி போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பல கால்குலேஷன்ஸ் போட்டுதான் போரைய ஆரம்பிப்பாரு அதுவே போர்ல தோக்கக்கூடிய தளபதி முன்னாடியே சரியான கால்குலேஷன்ஸே பண்றது இல்ல நிறைய கணக்கு போட்டு பிளான போட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்றப்பதான் அது வெற்றிய கொடுக்கும் சில கால்குலேஷன்ஸ் மட்டும் பண்றப்போ தோல்விதான் கிடைக்கும் இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு ஒவ்வொருத்த எந்த மாதிரி கணக்கு போட்டு போர்க்குள்ள இறங்குறான் அப்படிங்கிறத பார்த்தே அவர் சுஞ்சோவால யாரு வெற்றி அடைவா தோல்வி அடைவா அப்படின்னு ஈஸியா சொல்லிட முடியும்னு சொல்றாரு நம்ம ஒரு விஷயம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சும்மா யதார்த்தமா இறங்காம நல்லா பார்த்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இறங்கணும் பல ஆங்கிள்ல யோசிக்கணும் அப்போதான் வெற்றி கிடைக்கும் நம்ம போடுற கால்குலேஷன்ஸே நம்ம ஜெயிக்க போறோமா தோக்க போறோமா அப்படிங்கிற விஷயத்த முன்னாடியே காட்டி கொடுத்துரும் இதோட முதல் சாப்டர் முடியுது அடுத்ததா ரெண்டாவது சாப்டர் வேஜிங் வார் ஒரு போர்னு வர்றப்போ அங்க இருக்க நிலத்துல ஆயிரம் வேகமான ரதங்கள் இருக்கும் ரொம்ப கனமான ரதங்கள் இருக்கும் ஆயிரம் வீரர்கள் அதை இழுத்து செல்லக்கூடிய வசதிகள் அங்க இருக்கும் வீட்டு செலவு விருந்தாளிகளுக்கு பொழுதுபோக்கு சின்ன சின்ன பசை பெயிண்ட் இப்படி எல்லா செலவுக்கும் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு எப்படி ஆச்சும் ஆயிரக்கணக்கான வெள்ளிகள் செலவாகிடும் ஒரு லட்சம் வீரர்கள் கொண்ட ராணுவ படையை உருவாக்க இப்படிதான் செலவாகும் உண்மையாவே நம்ம சண்டையில இருக்கப்போ வெற்றி அடைய நீண்ட காலம் இருக்கப்போ வீரர்களோட ஆயுதங்களே மந்தமாயிரும் அதோட வீரியம் குறைஞ்சு போயிடும் அப்ப போய் அந்த வீரர்கள் ஒரு நகரத்தை முற்றுகையிட்டா பலமே இல்லாத சொங்கி மாதிரி தான் நிக்கணும் இதே தொடர்றப்போ அந்த நாட்டுக்குன்னு எந்த வளமுமே இருக்காது இப்போ இருக்க ஆயுதங்கள் எல்லாம் மந்தமாகிருச்சு போட்டி போடணும் போர் புரியணும் அப்படிங்கிற தீவிரமும் தனிஞ்சு போச்சு பலமே இல்ல இருக்கெல்லாம் செலவழிஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ மத்த தலைவர்கள் எல்லாரும் வளங்களை சூறையாடணும் அப்படிங்கிற வெறியோட முளைக்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த உச்சக்கட்ட சூழ்நிலையில என்னதான் புத்திசாலியா இருந்தாலுமே இதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாம் தவிர்க்கவே முடியாததா இருக்கும் ஏன்னா கையில இருக்க எல்லாத்தையும் அழந்தாச்சு எந்த ஆயுதமோ வலுவா இல்ல அப்ப வர்றவன் தோக்கடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான் இப்படிதான் நம்மளோட இந்த உலக வாழ்க்கையில நம்ம கிட்ட இருக்க அறிவையும் ஆற்றலையும் ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஏற்ப கூர்மைப்படுத்திக்கிறது இல்ல இதனால முடிவுல என்ன நடக்குதுன்னா வரவன்லாம் நம்மளை ஏறி மிதிச்சுட்டு தூர வீசிட்டு போயிடுறான் அதுவே நம்ம கிட்ட வலிமையான அறிவும் திறமையும் இருந்தா யாராலையும் எந்த காலத்திலையும் நம்மள தோக்கடிக்க முடியாது நீண்ட கால போர்னால எந்த ஒரு நாடும் பலனடைறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல போற பத்தின தீமைகள் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க ஒருத்தனால மட்டும்தான் நீண்ட கால போற வச்சு லாபகரமான வழிய முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியும் போருக்கான எல்லாத்தையும் வீட்டுல இருந்தே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா மக்களுக்குதான் அது பாதிப்பு கொடுக்கும் இல்ல அரசாங்கம்தான் ராணுவத்துக்கு தினம
தேர் சண்டை நடக்கிறப்போ பத்து இல்ல அதுக்கு மேற்பட்ட தேர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுரும் யார் அந்த தேரை முதல்ல பறிமுதல் செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த தேர் கொடுக்கப்படும் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமா ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் எதிரியோட கொடியை பிடுங்கி எறிஞ்சிட்டு நம்ம கொடி அதுல வைக்கணும் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட எதிரி நாட்டு வீரர்களை கொடுமைப்படுத்தாம அவங்கள சரியான முறையில நடத்தணும் இதுதான் ஒருத்தரோட சொந்த பலத்தை அதிகரிக்க எதிரிய பயன்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது போர்ல நீங்க அடைய போற மிகப்பெரிய விஷயம் வெற்றியாதான் இருக்கணும் நீண்ட நாட்கள் எதிரி நாட்டை சுத்தி வளைக்க கூடாரம் போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது ஸோ இங்க படையோட தலைவன்தான் மக்களோட விதிக்கான நடுவரா இருக்கான் தலைவனுக்கு போர்க்கலை நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு போர் கொள்கை நல்லா புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த மக்கள் பழச்சுப்பாங்க இல்லைனா அந்த நாடும் நாட்டு மக்களும் ஆபத்துல தான் இருக்கணும் இங்க நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறப்போ சரியா தேர்வு செய்யணும் முடிவுகளை எடுக்கிறப்போ சரியான முறையில முடிவுகளை எடுக்கணும் இல்லைனா விளைவுகள் நமக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் நம்மள சார்ந்தவங்களுக்குமே பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் இதோட ரெண்டாவது சாப்டர் முடியுது அடுத்து மூணாவது சாப்டர் அட்டாக் பை ஸ்ட்ராட்டஜிம் போர்க்கலை அப்படிங்கிறதுல சிறந்த விஷயம் என்னன்னா எதிரியோட மொத்த நாட்டையும் வளத்தையும் எடுத்துக்கிறது தான் அதை அழிக்கிறதோ சுக்குனராக்கி இருக்க எல்லாத்தையும் நாசம் பண்றதோ சரியான முறை இல்லை அதுக்கு பதிலா அதே நாட்டை அப்படியே இருக்க வளத்தோட மொத்தமா எடுத்துக்கிறது தான் உண்மையான போர்க்கலை புத்திசாலித்தனமும் கூட போர்க்கலையில சிறந்தவனா ஒருத்தன் இருக்கான்னா அவன் தாம் போர் செய்ய போன நாட்டை மொத்தமா அழிச்சு சரிக்காம அது அப்படியே இருக்க மாதிரியே புத்திசாலித்தனமா எடுத்துப்பான் அப்படின்னு ஆத்தர் சுந்து சொல்றாரு சண்டை போடுறதோ போராடுறதோ சிறப்பான திறமை கிடையாது எதிரியோட எதிர்ப்ப சண்டையே இல்லாம முறியடிச்சு அவனை ஜெயிக்கிறதுல தான் உண்மையான சிறப்பே ஒழிஞ்சிருக்கு முதல்ல எதிரியோட திட்டங்களை முறியடிக்கணும் அடுத்து எதிரியோட படையோல் ஒண்ணு கூடி சந்திக்கிறாங்களே அதை தடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எதிரியோட படை மொத்தத்தையும் படைக்களத்துல இறங்கி தாக்கணும் கடைசியா அந்த மொத்த நகரத்தையும் முற்றுகையிட்டு எந்த வளத்தையும் அழிக்காம அப்படியே எடுத்துக்கணும் ரூல் என்னன்னா சுவர்கள் சூழப்பட்டிருக்கக்கூடிய நகரங்களை முற்றுகையிடக் கூடாது இங்க என்ன நடக்கும்னா அந்த சுவரை உடச்சு உள்ள போறதுக்கு பல இடங்கள்ல ஒளிஞ்சு தங்குறதுக்கு போர் கருவிய தயாரிக்க இப்படி எல்லாத்துக்கும் மூணு மாதங்கள் ஆகும் அந்த சுவரை உடச்சு உள்ள போகவும் மூணு மாசம் எடுக்கும் இந்த நேரத்துல படை தளபதியால தன்னோட எரிச்சலை கட்டுப்படுத்த முடியாம பொறுமை காக்காம சும்மா எறும்பு கூட்டத்தை உள்ள இறக்குற மாதிரி அசால்ட்டா போருக்கு இறக்குறப்போ தன்னோட கூட்டத்திலேயே பல இழப்ப சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் கிட்டத்தட்ட மூணுல ஒரு பகுதி இறந்து போயிடுவாங்க அப்புறம் கைப்பற்ற போன இடத்தையும் கைப்பற்றாம ஏமாந்து போய்தான் திரும்பி வரணும் சோ திறமையோட இருக்க தலைவன் என்ன செய்வான்னா எதிரியோட படைகளை எந்த சண்டையும் போடாம அடக்குவான் அவங்களோட இடத்த முற்றுகையிடாம அப்படியே கைப்பற்றுவான் அவனோட ரொம்ப வாக்குவாதம் எல்லாம் பண்ணாம பக்காவா பிளான் பண்ணி ராஜ்யத்தை கவுப்பான் தன்னோட படைகளை வச்சு அந்த ராஜ்யத்துக்கே தலைவனாகுவான் இதனால அவனோட படையிலையும் வீரர்கள் சாக மாட்டாங்க அவனோட வெற்றியும் நிறைவானதா இருக்கும் இததான் வியூகத்தோட தாக்குற முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈஸியா நமக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஸ்ட்ராட்டஜியோட தாக்குறது இதுக்குதான் போர்ல ஒரு ரூல் இருக்கு எதிரிக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க பத்து பேர் சமம் அப்படின்னா அவனை சுத்தி வளைக்கணும் அஞ்சு பேருக்கு எதிரி சமம் அப்படின்னா அவனை அட்டாக் பண்ணணும் இன்னும் எதிரி இரண்டு மடங்கா இருக்கான்னா நம்ம படைய ரெண்டா பிரிச்சு செயல்பட வைக்கணும் எதிரிக்கும் நம்மளோட படையும் சரிசமமா இருக்காங்க அப்படின்னா போர ஆரம்பிக்கலாம் குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் நம்ம கிட்ட ஆளுங்க இருக்காங்கன்னா அந்த எதிரிய தவிர்த்துடுறது நல்லது அதுவே எல்லாத்துலயும் நம்ம அவனுக்கு சமமா இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அவன்கிட்ட இருந்து தூரமா பறந்து போயிடுறது நல்லது நம்ம படை வலுவா இருக்கணும் அப்பதான் தைரியமா போருக்கு இறங்க முடியும் ஒரு சின்ன படையினால பிடிவாதமான சண்டை நடக்குதுன்னா கடைசியில அது பெரிய படையால கைப்பற்றப்படணும் இப்ப அந்த கூட்டத்துக்கு தளபதி தான் அரணா இருக்காரு எல்லாத்துலயும் அந்த அரண் முழுமை அடைஞ்சா மட்டும்தான் அந்த நாடு வலுவா இருக்கும் அந்த அரண்ல ஏதாவது குறை வந்தாலும் அந்த நாடு பலவீனமாகிடும் சோ யாரு வேணாலும் வந்து எளிமையா தாக்கிடுவாங்க ஒரு படைக்கு அரசர் துரதிருஷ்டவசத்தை கொண்டு வர மூணு வழி இருக்கு நம்ம ஒன் தன்னோட இராணுவத்தை பத்தி முழுசா புரிஞ்சுக்காம நீங்க இன்னும் முன்னேறணும் இல்ல நீங்க பின்வாங்கணும் அப்படின்னு கட்டளை இடுறது தவறு மேபி அந்த படை தளபதி சொல்றத கேட்காம கூட போகலாம் அந்த படைய பத்தின முழுமையான புரிதல் வேணும் அந்த புரிதல ஒரு கமாண்டர் எடுத்துக்க மறுக்கிறப்போ அந்த கட்டளை முறியடுக்கப்படதான் செய்யும் உதாரணத்துக்கு போர் புரிஞ்சு ரொம்ப டயர்டாகி பலவீனமா இருக்க வீரர்கள் கிட்ட நீ இன்னும் முன்னேறணும் ரொம்ப மட்டமா சண்டை போடுறீங்கன்னு சொல்றப்போ விளைவுகள் வேற மாதிரி வரும் இது அநீதியான விஷயமும் கூட அடுத்து நம்பர் டூ ஒரு படைக்கும் ராஜ்யத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ராணுவ படைய வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும் ராஜ்யத்தோட மக்களை வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும் ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்றது தவறு இதனால வீரர்கள் சோர்வடையலாம் குழப்பமும் அடையலாம் ஏன்னா ராஜ்ய மக்கள் சாதாரண வாழ்க்கையை வாழறவங்க ஆனா ராணுவ வீரர்கள் அப்படி கிடையாது சாப்பாடு தியாக
ஆஃபீஸர்ஸ தேர்வு செய்யக்கூடாது எந்த பாகுபாடும் இல்லாம திறமைகள் அனுபவங்கள் சூழ்நிலை இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை கருத்துல எடுத்துதான் ஆஃபீஸர்ஸ் தேர்வு செய்யப்படணும் அதை விட்டுட்டு இவனை எனக்கு லைட்டா பிடிக்கும் இவனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவனை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க இப்படி தேர்வு செஞ்சா வீரர்கள் எல்லாரும் கொந்தளிப்பாங்க அவங்களோட தன்னம்பிக்கையும் உடஞ்சு போயிடும் ஸோ பாகுபாடு இல்லாம ஒரு தலைவன் தன்னோட ஆஃபீஸர்ஸ சூஸ் பண்ணணும் அந்த இராணுவ கூட்டத்தோட திறமைகள் என்ன தேவைகள் என்ன இதெல்லாம் முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஒரு கமாண்டர் செயல்படணும் இல்லைனா அவனுக்கு தான் அதிக இழப்புகள் வரும் ஒரு படை ஓய்வே இல்லாம இருக்கு நம்பிக்கையே இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா பல பிரச்சனைகள் வரும் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த முக்கியமான விஷயங்கள் தேவைப்படும் நம்பர் ஒன் எப்போ சண்டை போடணும் எப்போ சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போதான் அவனால ஜெயிக்க முடியும் நம்பர் டூ உயர்ந்த படைகளையும் தாழ்ந்த படைகளையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு ஜெயிக்கிறவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அடுத்து நம்பர் த்ரீ எல்லாத்துலையும் உயர்ந்து நிற்கிற படையை உருவாக்குனவன் தான் கண்டிப்பா ஜெயிப்பான் ஏன்னா அந்த படையில இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரே மாதிரி ஸ்பிரிட்ல தான் செயல்படுவாங்க அடுத்து நம்பர் ஃபோர் தன்னைத்தானே தயார்படுத்திக்கிட்டு எப்படா எதிரி தயார் நிலையில இல்லாம இருக்கான்னு காத்திருந்து நோட்டம் விட்டு சரியான நேரத்துல தாக்குறவன் கண்டிப்பா ஜெயிப்பான் அடுத்து நம்ப ஃபைவ் இராணுவ படைகளை சிறப்பா ட்ரெயின் பண்ணி தெளிவான யுக்தியோட சரியான வளங்களோட இராணுவத்துக்கான எல்லா தன்மைகளையும் தெரிஞ்சு செயல்படுறவன் கண்டிப்பா ஜெயிப்பான் எல்லாரும் சும்மா சும்மா வந்து இராணுவ விஷயத்துல தலைவிடக்கூடாது அப்படி பண்றப்போ குழப்பம் தான் வரும் சரியா செயல்பட முடியாத சூழலும் உருவாகும் மொத்தத்துல தன்னை பத்தியும் எதிரிய பத்தியும் நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தா எத்தனாயிரம் போர் வந்தாலும் என்ன நடக்குமோன்னு பயப்பட தேவையில்ல ஒருவேளை தன்னை பத்தி மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு எதிரிய பத்தி சுத்தமா தெரியல அப்படின்னா வெற்றி அடைஞ்சாலும் தோல்வி தாக்கிட்டே தான் இருக்கும் தன்னை பத்தியும் தெரியல எதிரிய பத்தியும் தெரியலன்னா எல்லா போர்லயும் தோல்வி மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோ இத லைஃப்ல அப்ளை பண்ணணும்னா ஒரு போட்டின்னு வரப்போ உங்களை பத்தியும் நீங்க முழுசா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் உங்க போட்டியாளர்களை பத்தியும் முழுசா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்போதான் வெற்றி கிடைக்கும் இல்லனா தோல்விதான் கடைசி முடிவா இருக்கும் இதோட மூணு சாப்டர்ஸ முடிச்சிருக்கும் அடுத்ததா த ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கோட நாலாவது சாப்டர் டாக்டிக்கல் டிஸ்போசிஷன்ஸ் சிறந்த போராளி முதல்ல தான் கூட்டத்துல எல்லாம் சரியா இருக்கா தன்னோட கூட்டத்தை எதிரிகள் கிட்ட இருந்து பாதுகாக்க முடியுமா தான் தோக்காம இருப்போமா அப்படிங்கறத தான் பாத்துப்பான் அதுக்கப்புறம் எதிரிய வீழ வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புக்காக காத்து கட்டிருப்பான் வாய்ப்பு கிடைச்ச உடனே வீழ்த்தவும் செஞ்சிருவான் எதிரி நம்மள தாக்காம நம்மள நாமே பாதுகாத்துக்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு ஆனா எதிரிய வீழ்த்துறதுக்கான வாய்ப்ப எதிரி தான் கொடுக்கணும் சோ சிறந்த போராளி தன்னைத்தானே தாக்குதல்ல இருந்து பாதுகாத்துப்பான் ஆனா வாய்ப்பு கிடைச்சதும் எதிரிய சரியான நேரத்துல வீழ்த்திருவான் ஒரு விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சா மட்டும் போதாது அது எப்படி செய்யணும்னு முறைகளும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா அவனால ஜெயிக்க முடியாது தோல்விக்கு எதிரா நம்மள பாதுகாத்துக்கிறது அப்படிங்கறது தற்காப்பு முறைய தான் குறிக்கும் அதுவே நம்ம எதிரிகளை தோக்கடைக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் தாக்குதல் திறன் தற்காப்பு நிலையிலேயே நம்ம நின்னுட்டு இருந்தா பத்தாது தற்காப்பு நிலை மட்டும் அப்படிங்கறது கிட்டத்தட்ட தேவையான வலிமை இல்லாத மாதிரி தான் ஆனா தாக்குதல்னு நடத்திட்டோம்னா போதும் நம்ம கிட்ட எல்லையற்ற பலம் இருக்குன்னு அர்த்தம் தற்காப்புல சிறந்து விளங்குற தளபதி பூமியில எங்கெல்லாம் ஒளி அடம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரகசியமா ஒளிஞ்சுக்கிறான் அதுவே தாக்குதல்ல திறமை இருக்க தளபதி வானத்துல இருந்து பிரகாசம் அழிச்சு தன்னோட தாக்குதல்ல நடத்துறான் ரெண்டுமே முக்கியம்தான் ஒரு பக்கம் தன்னை தானே பாதுகாக்கவும் செய்யணும் இன்னொரு பக்கம் முழு வெற்றி அடைய தாக்குதலும் நடத்தணும் தன்னோட கூட்டத்துல மட்டுமே வெற்றிய பாக்குறது சிறப்பானதில்ல உள்ளுக்குள்ள முரண்பாடுகள் இல்லாம எதிரிய போர் புரிஞ்சு ஜெயிக்கணும் அப்போதான் முழு சாம்ராஜ்யமோ இது சிறப்பான கூட்டம்னு சொல்லும் சும்மா சின்ன சின்ன செயல்பாடுகள்னால நம்ம உண்மையான பலமும் திறமையும் வெளியே வந்துடாது ஒரு விஷயத்த பாக்குறது சத்தங்களை கேக்குறது சின்ன சின்ன விஷயங்களை செய்யறது இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் எல்லாம் தேவையில்ல சிறப்பான முறையில தான் நினைச்ச விஷயங்களை அடைய முயற்சி செஞ்சு வெற்றி அடையணும் புத்திசாலித்தனமான திறமையான மனுஷன் வெற்றி மட்டும் அடைய மாட்டான் அந்த வெற்றிய சும்மா சாதாரண கொசு அடிக்கிற மாதிரி ஈஸியான முறையில அடைவான் சோ வெற்றி அடையிறது மட்டும் முக்கியம் இல்ல கஷ்டமா இருக்க விஷயங்களையும் ஈஸியா மாத்தி அதை வெற்றி அடையணும் இதுதான் சிறந்த போர்க்கலை சில வெற்றிகள் எல்லாம் ஜெயிச்சவனுக்கு ஞானத்தையும் தைரியத்துக்கான பரிசையும் கொடுக்காது ஒருத்தன் தன்னோட போர்ல எந்த தவறுகளும் செய்யாம ஜெயிக்கிறான் அப்படின்னா சரிதான் எந்த தவறுமே நடக்கலன்னா கண்டிப்பா அவனோட வெற்றி நிலைச்சிருக்கும் எந்த தவறும் நடக்கலன்னு சொல்றப்போ அவன் ஏற்கனவே தோத்து போன ஒரு எதிரியதான் திரும்ப தோக்கடிக்கிறான்னு அர்த்தம் திறமையான போராளி என்ன செய்வான்னா எந்த இடத்துல எதிரிய தோக்கடிக்க கஷ்டமா இருக்கோ அந்த இடத்துல போய் வாய்ப்புகளை தவற விடாம எதிரிய கிடைச்ச நேரத்துல தோக்கடிப்பான் சோ போற பொறுத்தவரை ரெண்டு வகையான வியூகவாதிகள் இருக்காங்க முதல் டைப்
அப்படின்னு பக்காவான யுக்திய முன்னாடியே பிளான் பண்றது வெற்றி தாம் பக்கம் இருக்கணும் அப்படிங்கறத முதல்ல உறுதி செஞ்சுப்பாங்க போர்ல நாங்க தான் ஜெயிப்போம் அப்படிங்கிற அந்த தன்னம்பிக்கை இருந்தாதான் உள்ளேயே இறங்குவாங்க ஸோ ஆப்வியஸா இவங்களுக்கு வெற்றி தான் கிடைக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது டைப் முதல்ல தாக்குதலை நடத்திடுவாங்க இது தன்னோட தோல்விக்கு வழிவகுக்கிற வியூகம் தான் ஒரு தளபதி எதிரிய பத்தின எந்த அறிவும் இல்லாம அவனை பத்தின எந்த தகவலும் இல்லாம ஒரு பிளான் ப்ரிப்பரேஷன் எதுவும் இல்லாம எப்படியாச்சும் நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கையில தாக்க உள்ள இறங்கிட்டான்னா புத்தியே இல்லாம செயல்படுறான்னு தான் அர்த்தம் சரியான ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாததால கண்டிப்பா அவங்க தோல்வியை தான் எதிர்கொள்வாங்க ஸோ இதுல முதல் டைப் தான் சிறந்த வெற்றியாளரா இருப்பாரு ஏன்னா அவர் தான் பக்காவான ஸ்ட்ராட்டஜியோட பிளான் பண்ணி போர்க்காலத்துல இறங்குவாரு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான தலைவர் தார்மீக சட்டங்களை நிர்ணயிச்சு அதை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும்னு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காருன்னா வெற்றியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பவர் அவர்கிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு கூட்டத்தை தான் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சு சரியான முறையில வழி நடத்துறவன் தான் சிறந்த தலைவன் இப்போ ராணுவ முறையை எடுத்துக்கிறோம்னா சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு நம்ம ஒன் அளவீடு செய்யறது இந்த சூழ்நிலை என்னவா இருக்கு பாசிட்டிவான சூழலா இருக்கா இல்ல நெகட்டிவான தோல்வியை தரக்கூடிய சூழலா இருக்கா அப்படின்னு சுத்தி இருக்க விஷயங்களை அளவீடு செய்யறது தான் முதல் ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் நம்பர் டூ அளவீடுகளை மதிப்பிடுறது அதாவது தேவையான அளவு வளங்கள் இருக்கா இந்த கூட்டத்தை சமாளிக்கவும் போரை சமாளிக்கவும் தேவையான பொருட்கள் இருக்கான்னு பாக்குறது ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ கணக்கு போடுறது யுக்தியோட பிளான் பண்றது தான் அடுத்த ஸ்டெப் இப்ப உள்ள இறங்கினா ஜெயிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்கு எதிரி எப்படிப்பட்டவ அந்த நாட்டுல எவ்வளவு வளங்கள் இருக்கு என்ன ஆயுதங்களா யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கால்குலேஷன்ஸ முன்னாடியே போட்டுக்கிறது அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் போர் வாய்ப்புகளை பேலன்ஸ் பண்ணி பாக்குறது அதாவது இதனால ரிஸ்க் எதுவும் இருக்கா இந்த ரிஸ்க்னால பாதிப்புகள் வருமா இப்படி மாதிரி ஆபத்துகளை செக் பண்ணி பாக்குறது அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் சிறந்த வெற்றி இதுதான் கிடைக்க போற பாசிட்டிவான ரிசல்ட் இந்த வெற்றிக்காக தான் நம்ம இவ்வளவு விஷயங்களையும் பாக்குறோம் இந்த நாலு ஸ்டெப் சரியா இருந்தாதான் வெற்றியும் நமக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அடுத்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்போட லிங்க் ஆகி இருக்கும் முதல் ஸ்டெப்பான அளவீடு செய்யறது தான் அடித்தளமே அதை வச்சுதான் அந்த அளவீடுகள் எல்லாம் மதிப்பிட முடியும் அப்புறம் தான் இருக்க எல்லாம் போதுமா பிளான் பக்காவா ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு கால்குலேஷன்ஸ் போட முடியும் அப்புறம் தான் ரிஸ்க் என்னன்னு பார்க்க முடியும் அடுத்துதான் வெற்றி கிடைக்கும் இதெல்லாமே செயின் ப்ராசஸ் மாதிரி ஒன்னு கொண்டு நெருங்கிய தொடர்போடு இருக்கும் வலுவான ராணுவ படை பலவீனமான படைய சந்திக்கிறது அப்படிங்கிறது பவுண்டு கணக்குல இருக்க வெயிட் ஆன பொருளை ஒரே ஒரு அரிசியோட கம்பேர் பண்றதுக்கு சமம் ஏன்னா ஒரு பக்கம் அவங்க பலவீனமான ஆளுங்களையும் ஆயுதங்களையும் வச்சிருக்காங்க அவங்களால எப்படி இந்த சின்ன படை கூட சரிசமமா போரிட முடியும் ஏன்னா இந்த வலிமை அப்படிங்கிற விஷயத்துல ரெண்டு கூட்டத்துக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு வெற்றியடைய போற அந்த படையோட வேகம் ஆயிரம் அடி ஆழத்துல இருக்க பள்ளத்துல நீர் உறைஞ்சு போயிருக்குமே அந்த நீர் வெடிச்சு செதறுனா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவு வேகத்தோட உத்வேகத்தோட தான் வெற்றியடைய போற கூட்டம் கிளம்புவாங்க இதோட போர்த்து சாப்டர் முடியுது அடுத்ததா த ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கோட அஞ்சாவது சாப்டர் எனர்ஜி பெரிய கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துறதும் சின்ன கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துறதும் சமம்தான் அவங்கள சரியா டிவைட் பண்ணி திறமையா ஹேண்டில் பண்றதுல தான் எல்லாமே இருக்குன்னு ஆத்தர் சுன்சு சொல்றாரு அதாவது தலைமைத்துவமும் சரி தொகுத்தல்களும் சரி எந்த இராணுவ படையா இருந்தாலும் சமமா தான் அப்ளை செய்யப்படும் சின்ன கூட்டமா இருந்தாலும் சரி பெரிய கூட்டமா இருந்தாலும் சரி அதை வழி நடத்துறதுக்கு திறமையான தலைமைத்துவம் இருந்தாலே போதும் ஒரு சின்ன கூட்டத்தை லீட் பண்ற தளபதிக்கும் பெரிய கூட்டத்தை லீட் பண்ற தளபதிக்கும் அவங்களோட படை வீரர்களை ஒன்னா திறமையா இயங்க வைக்க போதுமான தலைமைத்துவ ஆற்றல்கள் இருந்தாலே போதும் அதே மாதிரி பெரிய படை கூட சண்டை போடுறதுக்கும் சின்ன படை கூட சண்டை போடுறதுக்கும் பெருசா வித்தியாசமெல்லாம் இல்ல இங்க விஷயம் என்னன்னா கொடுக்கிற சிக்னல்ஸ் தெளிவா இருக்கணும் கூட்டத்துக்குள்ள தொடர்புகளும் ஒற்றுமையும் நல்லா இருக்கணும் பெரிய கூட்டத்துக்கும் சரி சின்ன கூட்டத்துக்கும் சரி உள்ளுக்குள்ள தொடர்புகள் சரியா இருந்தாதான் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் தெரியும் எதிரி எந்த வகையில தாக்குனாலும் எப்படி தாக்குனாலும் ஒரு சிறந்த படை அதுக்கெல்லாம் அசைஞ்சு கொடுக்க கூடாது நேரடியா தாக்குனாலும் சரி மறைமுகமா தாக்குனாலும் சரி சிறந்த படையானது ஸ்டெடியா நிக்கணும் ஒரு பெரிய கல் ஒரு முட்டைய தாக்குனா எப்படி முட்டை சுக்கு நூறா உடையும் அதே மாதிரிதான் எதிரியோட பலவீனம் எங்கேயோ அங்க டார்கெட் பண்ணணும் அப்பதான் நம்ம பலத்தை வச்சு அவங்கள நசுக்க முடியும் சில நேரடியான முறைகளை போரோட ஆரம்ப கட்டத்துல யூஸ் பண்ணலாம் தான் ஆனா வெற்றிக்கு எப்பவுமே மறைமுகமான யுக்திகள் தான் தேவைப்படும் அதாவது நேரடியான முறையில நீங்க போற துவங்கினாலும் மறைமுகமா சில பல வேலைகளை செஞ்சு உங்களோட வெற்றிகளை நீங்க பாதுகாத்துக்கணும் அடுத்து உதாரணத்துக்கு செஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுல பிளேயர் நேரடியா எதிரிய தாக்க
சூரியன் நிலவு காலநிலைகள் ஓடுற நதி இதெல்லாத்தோடையும் மறைமுகமான யுக்திகளை நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த மறைமுகமான யுக்தி சூழலுக்கு ஏத்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகி தன்னைத்தானே புதுப்பிச்சுக்கும் ஐந்துக்கும் மேல இசை குறிப்புகளே இல்லை ஆனா இந்த அஞ்சு முன்னா இணைஞ்சு கால முழுக்க இனிமையா கேட்டுக்கிட்டே இருக்க மாதிரியான நிறைய மெலடி பாட்டுகளை கொடுக்குது அதே மாதிரிதான் நீலம் மஞ்சள் சிகப்பு வெள்ளை கருப்பு இதெல்லாம் தான் அஞ்சு அடிப்படை நிறங்கள் ஆனா இந்த அஞ்சயம் ஒண்ணுக்கொன்னு சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கப்போ பல வகையான அற்புதமான நிறங்களை கூட நம்மளால பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி புளிப்பு உப்பு காரம் இனிப்பு துவர்ப்பு ஓர்ப்பு அப்படின்னு அறுசுவைகள் தான் இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணுக்கொன்னு இணையிறப்போ குடுக்கிற டேஸ்ட் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் சோ ஒரு போர்னு வரப்போ வெறும் நேரடி தாக்குதல் இல்லைன்னா மறைமுக தாக்குதல் அப்படின்னு மட்டும் தனியா யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரெண்டையும் கலந்துதான் தாக்குதல்லாம் நடத்தணும் அப்போதான் கிடைக்கக்கூடிய வெற்றியும் ரொம்ப வலுவானதா இருக்கும் நேரடியா மற்றும் மறைமுகமான தாக்குதல் அப்படிங்கறது ஒண்ணுக்கொன்னு இணைஞ்சு மிகப்பெரிய திருப்பத்தை கொடுக்கும் இது நகரக்கூடிய வட்டம் மாதிரி அதுக்கு முடிவே இருக்காது ஆனா கொடுக்கக்கூடிய ரிசல்ட் சிறப்பா இருக்கும் நீர் எப்படி வேகமா அடிச்சுட்டு ஓடுமோ அதே மாதிரிதான் இந்த படையோட ஆரம்பமும் இருக்கும் இது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும் இடையில இருக்க பலமான கல்ல கூட நகத்துற சக்தி இதுக்கு இருக்கும் அதாவது சிறந்த திறன்கள் கொண்ட படை இன்னும் அட்வான்ஸ்ட் ஆக ஆக அதோட வேகமும் வலிமையும் அதிகமாகிட்டே தான் போகும் பட்டுனு சரியான நேரத்துல பாயிறப்போ ஃபேல்கனால வேகமா இறைய பிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி சரியான நேரத்துல சரியான முடிவுகள் எடுக்கிறப்போ வெற்றி நிச்சயம் கிடைக்கும் நேரத்தையும் முடிவுகளையும் தாமதப்படுத்த படுத்த ஆபத்து தான் நம்மள சூழ ஆரம்பிக்கும் சோ சரியான நேரத்துல சரியான முடிவுகளை எடுக்கணும் ஒரு சிறந்த போராளி ஆரம்பத்திலேயே பக்காவா பிளான் பண்ணி நேரத்தை கண்காணிச்சு முடிவுகளையும் சரியான நேரத்துல சரியான முறையில எடுப்பான் எனர்ஜி அப்படிங்கறது வளையக்கூடிய வில் மாதிரி இதுல டெசிஷன் என்னன்னா அந்த வளைஞ்ச வில்ல ரிலீஸ் பண்றது தான் அதாவது ஒரு செயலை செய்யறதுக்கான பொட்டன்ஷியல் தான் எனர்ஜி டெசிஷன் அப்படிங்கறது தான் வச்ச இலக்கை அடையறதுக்காக தன்னோட பொட்டன்ஷியலை ரிலீஸ் பண்றது சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு வில்ல வளைச்சு அம்ப விடும்போது அது எப்படி சூப்பரான ஷார்ட் கொடுக்குதோ அதே மாதிரி தான் நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளும் எதிர்பாராத திருப்பங்களை கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு கமாண்டர் திடீர்னு சர்ப்ரைஸ் தாக்குதலை பிளான் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுப்போம் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறது தான் எனர்ஜி தாக்குதலை நடத்தக்கூடிய அந்த மோமெண்ட் தான் டெசிஷன் அதே மாதிரி பயந்த மாதிரி காட்டிக்கிறதும் ஒரு வகையான யுக்தி தான் வெளியில பயந்த மாதிரி காட்டிக்கிறப்போ நமக்குள்ள இருக்க தைரியம் வெளியே தெரியாது உதாரணத்துக்கு ஒரு தளபதி என்ன பண்றாருன்னா தன்னோட படைகள் எல்லாம் செதறடிச்சு வெவ்வேறு பக்கம் போக வைக்கிறாரு ஆனா எதிரி கூட்டம் முன்னாடி நிக்குது என்னடா நம்மள முன்னாடி வச்சுட்டு இவன் தன்னோட கூட்டத்தை வேற பக்கம் விடுறான் ஒண்ணுமே புரியலையே முட்டாளா இருப்பானோ அப்படின்னு எதிரி குழம்புவான் ஒருவேளை எல்லா வீரர்களும் பயந்து ஓடுறாங்களோ அப்படிங்கிற மாயைய நம்ம எதிரி முன்னாடி காட்டிட்டோம்னா எதிரி நம்ம வளைக்குள்ள சிக்கிடுவான் வெளியில ஆர்டர் கொடுக்காம மறைமுகமா கொடுக்கறது பயத்தை வெளியில காட்டி தைரியத்தை உள்ள மறைச்சு வச்சுக்கிறது பலத்தை உள்ள ஒழிச்சு வச்சிருக்க பலவீனம் இதெல்லாம் தந்திர சூழ்ச்சிகள் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதெல்லாம் சரியான பிளானிங்னாலையும் யுக்திகள்னாலையும் தான் பக்காவ வெளிப்படுத்த முடியும் வெளியில எதிரிக்கிட்ட நாங்க எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல எங்க கிட்ட எந்த பலமும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறது ஆனா உள்ள செம்மையா பயிற்சி செஞ்சு பக்காவ வந்திருக்கிறது தான் இந்த போரோட யுக்தி சுன்சும் என்ன சொல்றாருன்னா எதிரிய எப்பவுமே நம்ம சிந்திக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எப்பவுமே அவன் கெஸ்ஸிங்லயே இருக்கணும் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அதுக்கெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணணும் எதிரியோட பிஹேவியரை மேனிப்புலேட் பண்ற மாதிரி பல சூழ்நிலைகளை உருவாக்கணும் பல யுக்திகளை செய்யணும் இதுதான் புத்திசாலியான கமாண்டரோட திறமை தன்னோட படைக்குள்ள இருக்க ஒருங்கிணைஞ்ச எனர்ஜியோட சக்திய ஒரு திறனுள்ள கமாண்டர் தெளிவா புரிஞ்சுப்பாரு தனக்கு ஃபேவரட்டான ஆளுங்களை தேர்வு செய்யாம தன்னோட இலக்கை அடையறதுக்கு சரியான ஆளுங்களை பலமுள்ள ஆளுங்களை தேர்வு செஞ்சு தன்னோட கூட்டத்தை கமாண்டர் கட்டமைப்பாரு ஒரு சிறந்த தலைவன் இதைதான் செய்வான் ஒவ்வொரு வீரனோட திறன் என்ன பலம் என்னன்னு நல்லா அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சு அவனுக்கேத்த மாதிரியான வேலைகளை அவன் கொடுப்பான் அப்போதான் அந்த படையும் பலம் வாய்ந்ததா இருக்கும் இப்ப இந்த படையில எல்லா திறமைசாலிகளும் இருப்பாங்க ஒரு கல்லோ இல்ல பாறையோ இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அத சமமான நிலத்துல வச்சா அப்படியேதான் இருக்கும் அதுவே ஸ்லோப்ல வைக்கிறோம் அப்படின்னா உருண்டு ஓடும் அந்த கல்லுக்கு நாலு மூல இருந்துச்சுன்னா அப்படியே நின்னுடும் அதுவே வட்டமா இருக்குன்னா உருண்டுட்டு மட்டுமே தான் இருக்கும் சோ இந்த படையில இருக்க எல்லாரோட எனர்ஜியும் ஒன்னா கம்பைன் ஆகுறப்போ உருண்டோடுற கல்லுக்கு இருக்க பவர் தான் அந்த படைக்கே இருக்கும் அப்படின்னு அவத்தர் சுன்சு விளக்குறாரு எல்லா திறமையான போராளிகளும் ஒன்னா சேர்ந்து செயல்படும் போது மிகப்பெரிய ஆற்றல் உருவாகும் இந்த ஆற்றல் உருண்டோடுற கல்லு எப்படி எல்லாத்தையும் கடந்து வருமோ அதே மாதிரி பல தடைகளை சவால்களை தாண்டி வரும் ஒன்னா இணைஞ்சு மிகப்பெரிய ஆ
யாரு முதல்ல போர்க்களத்துல போய் நின்னு எதிரியோட வருகைக்காக காத்திருக்கானோ அவன் சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பான் ஆனா ரெண்டாவதா போர்க்களத்துக்கு வரக்கூடியவன் ஆல்ரெடி வந்திருக்க கூட்டத்தை பார்த்து அந்த பதட்டத்திலேயே போர்க்களத்துல வந்து நிற்பான் புத்திசாலியான போராளி தன்னோட மன உறுதி என்னவோ அதை எதிரி மேல திணிப்பான் ஆனா எதிரியோட அந்த மன உறுதிய தா மேல திணிக்க விட மாட்டான் தான் கிட்ட இருக்க வலிமைகளை காட்டி எதிரிய தன்னோட வளங்களை இழக்கிறதுக்கு தான் பக்கம் ஈர்த்து இல்லனா பாதிப்புகள் உண்டு பண்ணி எதிரிய தான் கிட்ட கூட நெருங்க விடாம பண்ணிடுவான் புத்திசாலி வீரன் எதிரி ரொம்ப சொகுசா எளிமையா இருக்கான்னா அவனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கணும் அவனுக்கு நல்ல உணவுகள் கிடைக்குதுன்னா பசியில போடணும் மறைமுகமா கேம்ப் போட்டு உட்கார்ந்துருக்கானா அவனை ஓட வைக்கணும் எந்த விஷயத்த தற்காப்பா எதிரி யூஸ் பண்றானோ அதை தாக்கணும் அவன் எதிர்பார்க்காத நேரம் அவனோட இடத்துக்குள்ள பூந்து அவனை தாக்கணும் எந்த கஷ்டமும் இல்லாம நீண்ட தூரத்துக்கு கூட ராணுவ படைகள் பயணிக்கணும் எங்க தற்காப்பு இல்லையோ எங்க சரியான பாதுகாப்பு இல்லையோ அங்கதான் முக்கியமா தாக்கணும் தன்னோட பாதுகாப்பையும் கருத்துல எடுத்துக்கணும் உங்களை யாரும் அட்டாக் பண்ணாத வகையில சேஃபாவும் இருக்கணும் எதிரியையும் அடிக்கணும் தளபதி தாக்குதல் நடத்துறதுல திறமசாலியா இருக்காரு அப்படின்னா எதிரில இருக்கவனுக்கு எப்படி தற்காப்பு செய்யறதுனே தெரியாது அதே மாதிரி தளபதி தற்காப்புல சிறந்தவனா இருக்கானா எதிரிக்கு எப்படி அட்டாக் பண்ணணும்னே தெரியாது போர்க்கலைய வச்சுதான் எப்படி ஒளியணும் எப்படி மறையணும் எப்படி எதிரியோட விதிய நம்ம கையில எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் எதிரியோட பலவீனமான இடத்துல அடிக்கிறப்போ நீங்க இன்னும் திறமசாலியா யாருமே அசைக்க முடியாத ஒரு ஆள ஆகிடுவீங்க எதிரிய விட நீங்க இன்னும் வேகமா செயல்படுறீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு அசைவும் வலிமையானதா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க தோல்வியில இருந்து பல மடங்கு பாதுகாப்புல இருப்பீங்க சண்டை போடணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டா போதும் எதிரியே ஓடி ஒலிய நினைச்சாலும் பாதுகாப்பு வலயத்தை போட்டாலும் போர் வேணான்னு சொன்னாலும் போர்க்களத்துல வந்து நின்னுதான் ஆகணும் எதிரிய தச திருப்ப சிறந்த வழி அவனை அட்டாக் பண்ற மாதிரி காட்டி வேற இடத்த தாக்கணும் அப்ப அவன் அப்பாடா நம்ம இல்ல அப்படின்னு நிம்மதியா பெருமூச்சு விட்டு பிரிப்பேர் ஆகாம எதிர்பார்க்காம இருக்க நிலையில அவனை தாக்கணும் நமக்கு சண்டை போட விருப்பம் இல்லைனா எதிரியே வந்தாலும் நம்ம அவனை எளிமையா தவிர்த்துடலாம் என்ன செய்யணும்னா அவன் வழியில வித்தியாசமான ஒண்ணு அவனால கடந்தே வர முடியாத மாதிரி ஒண்ணு அவன் வழியில போடணும் சோ எதிரி நம்ம பக்கம் வர நினைச்சாலும் நம்ம சண்டை வேணான்னு முடிவு பண்ணிருக்கிறதால அவனால நம்ம கிட்ட நெருங்கவே முடியாது எதிரியோட நிலைமைய புரிஞ்சு நம்மள நாமளே மறைமுகமா வச்சுக்கிட்டாலும் நம்ம படைகள் எதிரி மேல முழு கவனத்தை செலுத்தணும் எதிரியோட படைய வெவ்வேறு தசைகளுக்கு பிரிக்கணும் நம்ம படைகள் ஒன்னா ஒற்றுமையா செயல்படணும் ஆனா எதிரியோட படை ஒன்னா இருக்க கூடாது சோ மொத்தமா சேர்ந்து பிரிக்கப்பட்ட மொத்த கூட்டத்தை எதிர்க்கிற மாதிரி தான் இதுவும் அதாவது எதிரி கொஞ்ச பேர் தான் படையில வச்சுட்டு இருப்பான் சோ நம்மளோட கூட்டம் அவனுக்கு பெருசா தெரியும் ஏன்னா அவனோட கூட்டம் பிரிக்கப்பட்டுருச்சுல்ல சின்ன படைய பெரிய படைய வச்சு நம்ம எதிர்க்கும் போது நம்மளுடைய எதிரிகள் நெருக்கடியான சூழல்ல சிக்கிப்பாங்க நம்ம எப்போ எந்த ஸ்பாட்ல சண்டை போட போறோம் எந்த இடத்த தாக்க போறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் எதிரிக்கு தெரியவே கூடாது சோ எந்த இடத்துல இருந்து வேணாலும் நம்ம தாக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அவன் எல்லா தசைகள்லயும் எல்லா இடத்துலயும் தன்னோட கூட்டத்தை பரப்பி நிக்க வைப்பான் பல தசைகளுக்கு எதிரியோட கூட்டம் பிரிஞ்சு நிக்கும் அப்ப எதிரி கிட்ட நிக்கக்கூடிய ஆளுங்க கம்மியாகிடுவாங்க இதுதான் நம்ம எதிர்க்க பக்காவான நேரம் எதிரியோட பலவீன தடிக்கிறோம் அவனை குழப்பி அவனோட படைய செதறடிச்சு நிக்க வைக்கிறோம் இப்ப எதிரி தன்னோட முந்திசையை வலுவாக்க ஆளுங்களை அனுப்பிச்சா பிந்திசை வலுவழக்கும் பிந்திசையை வலுவாக்க நினைச்சா முந்திசை வலுவழக்கும் இடது பக்கத்தை வலுவாக்க நினைச்சா வலது பக்கம் வலுவழக்கும் வலது பக்கத்தை வலுவாக்க நினைச்சா இடது பக்கம் வலுவழக்கும் எல்லா திசையும் வலுவாக்க எல்லா பக்கமும் ஆளுங்களை அனுப்புனா எல்லா திசைக்குமே எதிரி பலவீனமானவனா மாறிடுவான் எந்த திசையில இருந்தாலும் இவனுங்க தாக்குவானுங்க அப்படிங்கிற குழப்பம் இருக்கப்பதான் சிந்திக்க முடியாத அளவுக்கு பலவீனங்கள் வரும் அதுவே எப்படி தாக்குனாலும் நம்ம கூட்டத்தோட படையோட பலத்தை வீக்காக்கிட கூடாதுன்னு நினைக்கிறப்போ கடுமையான வலிமை கிடைக்கும் எங்க எப்போ எந்த நேரத்துல போர் நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும் எந்த தூரத்துல இருந்து வேணாலும் நம்மளால சண்டை போட முடியும் ஆனா எந்த இடத்துல சண்டை நடக்குது எந்த நேரத்துல சண்டை நடக்குது இப்படி எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா இடது பக்கம் இருக்க படை வலது படைக்கு உதவ முடியாது வலது படை இடது படைக்கு உதவ முடியாது முன்படை பெண்படை இப்படி நான்கு தசைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய படையும் குழம்பி போய் நிற்கும் என்னதான் ஒரு படையோட வீரர்கள் தூரமா செதறி போய் நின்னாலும் சரியான யுக்தியும் அவங்களுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையும் இந்த பிரிவையும் தாண்டி வெற்றிய கொடுக்கும் எதிரிக்கு என்னதான் பெரிய அளவுல கூட்டம் இருந்தாலும் அவங்கள போர்ல பங்கேற்க விடாம நம்மளால தடுக்க முடியும் அதுக்கு எதிரியோட திட்டம் என்னன்னு நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் வெற்றிய நம்ம பக்கம் ஈர்க்க முடியும் எதிரி இவ்வளவு கூட்டம் வச்சிருக்கான் இத்தனை வீரர்கள் வில்வீச்சுல சிறந்திருக்காங்க இத்தனை பேர் வால் சண்டையில சிறந்திருக்காங்க இப்படி கணக்கெடுக்கிறத விட எதிரிகள் என்ன திட்டம்
அப்படிங்கிறத ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொல்ல வச்சிட்டோம்னா அவனோட பலவீனமான இடங்கள் என்னன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் எதிரிய தூண்டி அவனோட நடத்தை யுக்தி இத பத்தி எல்லாம் தகவல்களை சேகரிக்கணும் சோ எதிரியோட பலவீனமான பகுதிகளை கண்டுபிடிச்சு அதுல நம்ம நேரடி தாக்குதலை நடத்தி ஜெயிக்க முடியும் எதிரி படைகளை நம்ம படைகளோட கவனமா கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்பதான் எங்க பலம் இருக்கு எங்க நிறைவு இருக்கு எங்க குறைவு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் சிறந்த தலைவன் தன்னுடைய தகவல்களை தாம் படையோட பலம் பலவீனத்தை மறைமுகமா வச்சுப்பான் எதிரிகளால யுக்தி அதிகம் இருக்கவங்களால தன்னுடைய பிளான்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு பத்திரமா பாதுகாப்பா வச்சுப்பான் எதிரிக்கு தன்னை பத்தின ஒரு விஷயம் கூட போகாத அளவு பத்திரமா பாத்துப்பான் எதிரியோட சொந்த யுக்திய அப்படியே அவன் பக்கம் திருப்பி அடிச்சு நம்ம வெற்றி அடையணும் இது சிறந்த யுக்தியினால மட்டும்தான் செய்ய முடியும் சிறந்த யுக்தியாலன் என்ன செய்வான்னா எதிரிய ஈஸியா மேனிப்புலேட் பண்ணி அவனோட திட்டங்கள் எல்லாம் செதறடிச்சு அவனோட பலத்தை பலவீனமாக்கி அவனோட யுக்தியை ஆழமா புரிஞ்சுக்கிட்டு எதிரியோட யுக்தியை யூஸ் பண்ணியே தன்னோட வெற்றி அடைவான் சுன்சு என்ன சொல்றாருன்னா வெற்றி அடைய நம்ம ஆரம்பத்துல யூஸ் பண்ண அதே திட்டத்தை திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ண கூடாது சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி போர்க்களத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னோட திட்டத்தை மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரே திட்டத்தை திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்றப்போ நமக்கு தான் ஆபத்தா முடியும் பிளஸ் நம்ம நிறைய விஷயங்களை மிஸ் பண்ணவும் செஞ்சிருவோம் ஏன்னா முன்னாடி அடைஞ்ச வெற்றியில நம்ம எதிரியோட பலம் வேற மாதிரி இருக்கும் இனி நம்ம செய்ய போற போர்ல அந்த எதிரியோட பலம் வேற மாதிரி இருக்கும் சோ திட்டத்தை மாத்திக்கிட்டே மட்டும்தான் இருக்கணும் சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி போருக்கு ஏற்ற மாதிரி புதுமையான திட்டங்கள் கொண்டு வர படணும் இராணுவ திட்டங்கள் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட தண்ணி மாதிரி தண்ணியோட இயற்கை குணமே உயர்ந்த இடங்கள்ல இருந்து ஓடி வந்து தாழ்ந்த இடங்கள்ல தேங்கும் அதே மாதிரி தான் போரை பொறுத்த வரைக்கும் எது பலமோ அதை தவிர்க்கணும் எங்க பலவீனம் இருக்கோ அங்க அடிக்கணும் தண்ணியோட இன்னொரு இயற்கை குணமும் இருக்கு தண்ணீர் எந்த இடத்துக்கு போகுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி தன்னோட உருவத்தை வடிவமைச்சுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு வீரனும் தான் எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய அந்த எதிரிக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்பட்டு தன்னுடைய வெற்றிய வடிவமைச்சுக்கணும் தண்ணிக்கு எப்படி நிலையான உருவம் இல்லையோ அதே மாதிரி போர்க்களத்துக்கும் நிலையான சூழல் இல்ல மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த சூழல் எதிரிகளுக்கு ஏத்த மாதிரி யார் தன்னுடைய திட்டங்களை மாத்திக்கிட்டே இருக்கானோ அவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம் அவனை பிறக்கும் போதே கேப்டனா பிறந்திருக்கான்னு கூட சொல்லலாம் நீர் நெருப்பு மரக்கட்டு இரும்பு பூமி இது எதுவுமே சரிசமமானது கிடையாது நீரும் நெருப்பும் ஒன்னா இணையாது இரும்போட தன்மை வேற மரத்தோட தன்மை வேற நிலத்தோட தன்மை வேற அதே மாதிரி நான்கு பருவ காலநிலைகளும் ஒரே நேரத்துல வர்றதில்ல சில நேரத்துல காலம் வேகமா ஓடுற மாதிரி இருக்கும் சில சமயம் காலம் சுருங்கும் ஏன் நிலவுக்கு கூட வளர்ப்பிறை தேய்பிறைன்னு இருக்கு சோ இங்க எதுவுமே நிலையானதில்ல எல்லாத்துலயுமே மாற்றம் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் போருக்கும் போர்க்களத்தோட சூழலுக்கும் மாற்றங்கள் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் அதனால ஒரே திட்டம் எல்லா காலத்துக்கும் சூட்டாகாது எல்லா போர்லையும் அதையே பயன்படுத்தவும் கூடாது பலம் எது பலவீனம் எதுன்னு சூழலுக்கு ஏத்த விஷயங்களை கருத்துல எடுத்துக்கிட்டு தான் போர்க்களத்துக்கான யுக்திகளை யோசிக்கணும் அப்போதான் எதிரிய நம்மளால அடிக்க முடியும் வெற்றியும் அடைய முடியும் இதோட நம்ம ஆறு சாப்டர்ஸ முடிச்சிருக்கோம் அடுத்ததா த ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கோட ஏழாவது சாப்டர் மேனோரிங் ஒரு தளபதி தான் ஆட்டோட தலைவர் என்ன கட்டளை இடுறாரோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாரு அதாவது இராணுவத்தை பொறுத்தவரை பல தலைமைகள் படிகள் இருக்கும் அதுல டாப் லீடரா இருக்கவரு அதாவது ஆட்சியாளரா இருக்கலாம் இல்ல ஜனாதிபதியா இருக்கலாம் இப்படி தலைமையில உயர்ந்த நிலையில யார் இருக்காங்களோ அவங்க சொல்றது தான் தளபதி கேட்பாரு தளபதியா ஒரு யுக்தியை உருவாக்குறது இல்ல தலைவர் என்ன பிளான் சொல்றாரோ என்ன முடிவுகள் எடுக்கிறாரோ என்ன யுக்தி வச்சிருக்காரோ அதுக்கு இன்சார்ஜ் மாதிரி அதை நிறைவேற்றுறது தான் தளபதியோட பொறுப்பு ஒரு படைய ஒண்ணு சேர்த்து அந்த படையில கவனம் செலுத்தி ஒரு நாட்டை தாக்குறதுக்காக கேம்ப் போடுறதுக்கு முன்னாடி தான் படையோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகணும் நிறைய புது புது வித்தியாசமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் தான் தந்திரமான சூழ்ச்சிகளை உருவாக்கணும் இந்த சூழ்ச்சிகள் தான் ரொம்ப கடினமான விஷயம் இந்த தந்திர சூழ்ச்சி எந்த அளவுக்கு கடுமையா இருக்கும்னா குழப்பத்தை நேரடியா மாத்துறதுக்கும் துரதிருஷ்டத்தை லாபகரமா மாத்துறதுக்கு இது பயனுள்ளதா இருக்கும் எதிரி தன்னோட வேலையை ஆரம்பிச்சு நீண்ட காலம் அப்புறம் நீங்க உங்க வேலையை ஆரம்பிச்சாலும் அவங்களுக்கு முன்னாடியே நீங்க அந்த முடிவு இடத்த சீக்கிரம் அடையணும் எதிரிய முந்தி குறுக்கு வழிகள்ல நம்ம அடைய நினைச்ச விஷயங்களை சீக்கிரம் அடையணும் சூழ்ச்சி தந்திரங்களோட முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சு செயல்படுற படை தான் சிறந்த படை தெளிவான செயல்பாடும் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாத படையும் சூழ்ச்சிகளுக்குள்ள சிக்க தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு வெல் டிசிப்ளின்ட் ஆர்மி எப்பவுமே குழப்பமான சூழ்ச்சிகளையும் யுக்திகளையும் உருவாக்கி தன்னோட பிளான்ஸை சிறப்பா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க உங்க கிட்ட இருக்கும் முழு சிறந்த படையும் அனுப்பி நான் வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல நீங்க செயல்பட்டீங்கன்னா
அதுவே கம்மியான பொருட்களும் வளங்களும் இருக்காங்க வேகமா மூவ் ஆகி வேலையை சீக்கிரம் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க மூணு வகையான தலைவர்கள் சீக்கிரம் எதிரியோட வலையில சிக்கிருவாங்க ஒண்ணு வீரர்களை அவங்களோட தகுதிக்கு மீறி ரொம்ப போர்ஸ் பண்ணி நிறைய வேலைகளை செய்ய வைக்கிறது அவங்கள ரொம்ப தியாகம் செய்ய வைக்கிறது தன்னோட சட்டத்தை சரியா பின்பற்ற வைக்க கொடுமைப்படுத்துறது இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய தலைவன் கண்டிப்பா எதிரிக்கிட்ட சிக்கி தவிப்பான் அடுத்து நம்பர் டூ இரவு பகல்னு ரெஸ்டே இல்லாம நீங்க வேலை பார்த்தே ஆகணும் ஓடணும்னு கொடுமைப்படுத்தக்கூடிய தலைவனும் தோல்வியைதான் தாம்பாக்கம் ஈர்த்து வச்சுப்பான் ஏன் அப்படின்னா தன்னோட படைகளை தொடர்ந்து வேலை செய்ய சொல்றப்போ ஓய்வே கொடுக்காம இருக்கப்போ அவங்களோட வலிமை குறைஞ்சிரும் மயக்க நிலை அடைவாங்க ஆரோக்கிய தழப்பாங்க சோ கண்டிப்பா அவங்களால போர்ல சரியா கவனம் செலுத்த முடியாது தோல்விதான் கிடைக்கும் சோ இந்த தலைவனும் கண்டிப்பா எதிரிக்கிட்ட சிக்கிப்பான் அடுத்து நம்பர் த்ரீ தினசரி நடக்கிற தூரத்தை விட டபுள் மடங்கு நீண்ட தூரத்துக்கு நடக்க வைக்கிறப்போ வீரர்கள் ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு ஆகிடுவாங்க சோ போர் புரியறது கஷ்டம் இந்த கொடுமைகளை செய்யக்கூடிய தலைவனும் கண்டிப்பா தோத்துதான் போவான் இந்த மூணு வகை தலைவர்கள் ஈஸியா எதிரிகள் கிட்ட தோத்து போயிடுவாங்க பலமான வீரர்கள் எல்லாம் முன்னாடி நிக்கட்டும் தடுமாறக்கூடிய வீரர்கள் பின்னாடி நிக்கட்டும்னு ஒரு படையை நீங்க நிக்க வைக்கிறப்போ நீங்க அடைய வேண்டிய போர்க்காலத்தை பத்துல ஒரு பகுதி கூட்டம் தான் அடையும் படைகளை ரொம்ப கடுமையா போர்ஸ் பண்ணி நீண்ட தூரத்துக்கு பயணிக்க வைக்கிறப்போ ரொம்ப ரிஸ்க சந்திக்கணும் பயணிச்சதுல முதல் டிவிஷனோட தலைவரை இழக்க வேண்டிய சூழல் வரும் ஏன்னா ரொம்ப ஓய்வழந்திருப்பாரு இல்லைன்னா பலம் இல்லாம சீக்கிரம் பிடிப்பட்டிருப்பாரு அதுவே போதுமான ஓய்வோட போதுமான வேகத்துல நடக்கிறப்போ ரொம்ப கடினமா இல்லாம படையோட முழு வீரர்களும் கூட போர்க்காலத்தை சீக்கிரம் அடைஞ்சிருவாங்க சோ வேகத்தையும் சூழ்ச்சியையும் சரிசமமா பேலன்ஸ் பண்றத பத்தி தான் ஆத்தர் சுன்சு இதுல குறிப்பிட்டிருக்காரு ஒரு படைக்கு தேவையான உணவு பொருட்களும் ஆயுதங்கள் மற்ற தேவைக்கான பொருட்கள் எல்லாம் சரியா எடுத்து செல்லப்படணும் தேவையான அளவு உணவும் பொருட்களும் தான் படையினரை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கும் சோ முன்னாடியே எந்த இடத்துல இந்த வளங்கள் எல்லாம் கிடைக்குதோ அதை சூஸ் பண்ணி வாய்க்கணும் அப்பதான் படையினருக்கு என்ன தேவையோ அதை பூர்த்தி செய்ய முடியும் எதிரிகள் என்ன யுக்தி வச்சிருக்காங்க என்ன இன்டென்ஷன் வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இத புரிஞ்சுக்காம செயல்பட்டா ரிஸ்கும் ஜாஸ்தி தோல்வியும் ஜாஸ்தி அதே மாதிரி போருக்குன்னு போற இடத்துல பயணம் ஜாஸ்தி இருக்கும் இந்த சூழல்ல அந்த நாட்டை பத்தின முழு அறிவும் புரிதலும் இருக்கணும் அதோட மலைகள் காடுகள் என்ன பிரச்சனை இருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சு புரிஞ்சு பக்காவா பிளான் பண்ணி போறது தான் உண்மையான சூழ்ச்சி பாதைக்கான ஒரு மேப்போ இல்ல தெரிஞ்ச ஒரு கைடோ கூட இருந்தா இன்னும் நம்ம பலன் ஜாஸ்தி போற பொறுத்த வரைக்கும் பாசாங்கு செய்யணும் போலியா நடிச்சு உருவகப்படுத்தணும் அப்போதான் வெற்றி கிடைக்கும் எதிரிய பாசாங்கு செஞ்சு ஏமாத்தணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சுன்ஜு சொல்றாரு அந்தந்த சூழ்நிலைகளை பாக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் உங்க படையினரை பிரிக்கலாமா வேணாமான்னு யோசிக்கணும் காற்று மாதிரி வேகமா செயல்படணும் காடு எவ்வளவு சுருக்கமா தன்னுடைய இடங்களை கட்டமைச்சுக்குதோ அதே மாதிரி உங்களோட செயல்பாடு இருக்கணும் சோதனை செய்யறப்போ கொள்ளை அடிக்கிறப்போ சூறையாடுறப்போ நெருப்பு மாதிரி இருக்கணும் எதுவுமே செய்யாம நகராம இருக்கப்போ மலை மாதிரி இருக்கணும் உங்களோட திட்டங்கள் எல்லாம் இருட்டா இருக்கணும் இரவுல சுத்தமா கண்ணு தெரியாது அதே மாதிரிதான் உங்க திட்டத்தை யாரும் சூறையாடிட கூடாது நகர ஆரம்பிக்கிறப்போ இடி எப்படி வேகமா விழுமோ அதே மாதிரி வேகம் உங்க கிட்ட இருக்கணும் ஒருவேளை நாட்டு பகுதி இல்ல சின்ன ஏரியாவை நீங்க தாக்க போறீங்க அப்படின்னா உங்க படைகளை பல கூட்டமா டிவைட் பண்ணி அத சூறையாடணும் உங்க கூட்டம் புது நிலத்தை எதிரிக்கிட்ட இருந்து அபகரிச்சுட்டா உடனே செய்ய வேண்டிய வேலை அத பிரிச்சு ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கா கொடுக்கணும் இங்க போர்ல பங்கேற்ற வீரர்களுக்கு பலன்களை கொடுக்கதான் இந்த மாதிரி பிரிச்சு கொடுக்கற விஷயம் நடக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கும் இல்ல பங்கேற்றுக்கிட்டதுக்கான பரிசு கிடைக்கணும்ல எதிரிய தாக்குறதுக்காக ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கிறப்பவும் ஒண்ணுக்கு பல முறை சிந்திச்சுக்கணும் எந்த நேரத்துல விலகணும்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கவன் கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவான் ஏன்னா சூழ்ச்சி கலை அப்படிப்பட்டது எப்ப நெருங்கணும் எப்படி விலகணும் அப்படின்னு சூழ்ச்சி நிறைஞ்சவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் புக் ஆஃப் ஆர்மி மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா போர்க்களம்னு வந்துட்டா பேச்சு எடுப்படாது கொட்டு மேலம் தான் கேட்கணும் சாதாரண பொருட்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனா கொடிகளும் பேனர்களும் நல்லாவே கண்ணுக்கு தெரியும் போர் புரியறவனோட காதுகளுக்கு வெற்றி கொட்டு மேலம் மட்டும்தான் கேட்கணும் அவனோட கண்கள் வெற்றி கொடியதான் பாக்கணும் கூட்டம் கூட்டமா சேர்ந்து எதிரிகளை வெல்றது தனி கலை ஒன்னா இணைஞ்சு சேர்ந்து எதிரியில இருக்க ஒரு ஆளை அடிக்க விடாம செய்யணும் இல்லைன்னா மொத்தமா சேர்ந்து ஒரு ஆளை வெல்லணும் ஒற்றுமைதான் இங்க யுக்தியே இரவு நேரத்துல சண்டைகள் நடக்குதுன்னா சிக்னல் ஃபயர்ஸும் கொட்டு மேலமும் யூஸ் பண்ணப்படணும் அதுவே பகல்ல போறோ சண்டையோ நடக்கிறப்போ பிளாக்ஸ் அண்ட் பேனர்ஸ பயன்படுத்தணும் அதாவது உங்க படைகளோட காதுகளையும் கண்ணையும் தூண்டி போருக்கான சிக்னலை காட்ட இத செய்யணும்னு ஆத்தர் சுன்சு சொல்றாரு மொத்த கூட்டமும் போருக்கான ஸ்பிரிட்டை இழ
போதும் கேம்புக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்பதான் தாக்குவாங்க எல்லா திறமையும் பயிற்சியும் இருந்து எதிரிகிட்ட தன்னை தோல்வியாளனாவும் எதுவுமே இல்லாதனாவும் காட்டிக்கிட்டு எதிரியை ஏமாத்தி தான் எதிரியை ஏமாத்தி தான் வெற்றி அடையிறதும் ஒரு கலை தான் உங்க இலக்க நீங்க அடைய போறப்போ அதை எதிரி அடைய முடியாம தூரத்துல இருக்கும்போது எதிரி போராடி அந்த வெற்றி அடைய நினைப்பான் அந்த டைம் நீங்க பொறுமையா இருக்கணும் ஓய்வெடுக்கணும் எதிரி சோர்ந்து போவான் நீங்க இன்னும் ஊக்கத்தோட பயிற்சியோட இருக்கணும் இதுதான் ஒருத்தரோட வலிமைய கணிக்கக்கூடிய கலை எல்லாமே சரியான முறையில இருக்க எதிரிய இடைமறைக்கிறத தவிர்க்கிறது அப்புறம் தன்னம்பிக்கையான ஆளுங்க இருக்க இராணுவ கூட்டத்தை தாக்குறத தவிர்க்கிறது இதெல்லாம் முக்கியமான சூழ்நிலைகளை படிக்கக்கூடிய கலை எதிரிக்கு எதிரா மேல் நோக்கி முன்னேறி போகணும் எதிரி எப்ப கீழே தோத்து மடிகிறானோ அப்ப தாக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயமும் உண்மையான சரியான கோட்பாடுகள் கிடையாது வேணும்னே சண்டையை தூண்டுற எதிரி கூட சண்டை போடக்கூடாது கோபத்தோட உச்சகட்டத்தில் இருக்க வீரனையும் சீண்டக்கூடாது எதிரியோட தூண்டு இல்லை என்னைக்குமே சிக்கிறக்கூடாது வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்க படையை என்னைக்கும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது ஒரு படையை சூழறப்போ பொதுவாவே தொடர்ந்து தாக்க தான் செய்வாங்க ஆனா ஆத்தர் சுந்து என்ன சொல்றாருன்னா அவங்க தப்பிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு வழிய விடணுமா தப்பிக்க சின்ன இடமாச்சும் கொடுக்கணுமா ஒரேடியா எதிரிய கால் பாதம் வர போட்டு நசுக்கி அவங்கள கொடுமைப்படுத்துறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அவ்வளவுதான் தப்பிக்க வழியே இல்ல அப்படிங்கிற சூழல் வரப்போ அவங்க கூட சண்டை போட வேண்டாம் ஏன்னா இதுக்கு மேல இழக்க அவங்க கிட்ட எதுவும் இல்ல நீங்களே எல்லாம் இழந்துட்டீங்க நீங்களே எல்லாம் இழந்துட்டீங்க சோ எதிரிகிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னு வரப்போ அவனை எதிர்க்கிறது சிறந்த போர்க்கொள்கை இல்ல இதோட ஆத்தர் ஏழாவது சாப்டரை நிறைவு செய்யறாரு அடுத்ததா த ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கோட எட்டாவது சாப்டர் வேரியேஷன் இன் டாக்டிக்ஸ் போர்னு வந்துட்டா மேலதிகாரிங்க கிட்ட இருந்துதான் ஒரு தளபதி தகவல்களை பெறுவான் தான் படைய ஒன்னு சேர்ப்பான் தன்னோட படைகள் மேல கவனத்தை செலுத்துவான் சோ இங்க எல்லாமே மேலதிகாரத்துல இருக்க தலைவர்கள் கையில தான் இருக்கு கடினமான நாட்டுல கேம்ப் போடக்கூடாது எந்த நாட்டுல அதிக ரோட்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ எந்த நாடு நிறைய பேரோட கை கோர்த்திருக்காங்களோ அவங்க கூட எல்லாம் சண்டை போடுறதுக்காக கேம்பிங் போடக்கூடாது ஆபத்தான தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலைகள்ல ஒரே இடத்துல நீடிக்க வேண்டாம் கடினமான சூழல்ல தந்திரத்தோட செயல்படணும் நம்பிக்கே இல்ல அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற சூழல் வரப்போ விட்டு கொடுக்காம போராடணும் நம்ம பயணிக்க கூடாத சில பகுதிகள் இருக்கு இராணுவம் தாக்கக்கூடாத சில பகுதிகள் இருக்கு அந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம படைகள் போய் தங்கி பிளான் பண்ணக்கூடாது அந்த நேரத்துல பெரிய தலைமை பொறுப்புல இருக்க தலைவர் முற்றுகையிட சொல்லி ஆர்டர் போட்டாலும் அதை செய்யக்கூடாது யுக்திகள் சூழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் பத்தி முழுமையா தெரிஞ்ச தளபதி கண்டிப்பா தன்னோட படைய சிறப்பான முறையில வழி நடத்துவான் இத புரிஞ்சுக்காத தளபதி கண்டிப்பா நாட்டுக்குள்ள சிக்கிப்பான் வெளியே வர முடியாது பழைய வாழ்க்கைய வாழ முடியாது போர் புரியக்கூடிய ஒரு வீரன் போர்க்கலைய நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பிளான் எல்லாம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் சூழ்ச்சிய தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த போர்னால என்ன பலன் இருக்கு என்ன இழப்புகள் இருக்கு இதெல்லாத்தையும் ஒரு திறமையான புத்திசாலியான லீடர் புரிஞ்சுப்பாரு நம்ம பலன்களை நல்லா புரிஞ்சு அதை அடைய முன்னேறி போறப்போ நம்ம போட்ட பிளான் படி நிறைய விஷயங்களை அடைஞ்சு வெற்றியாளராக பல வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் சிரமங்களுக்கு மத்தியில ஏதோ ஒரு நன்மையை நான் அடைஞ்சிருவேன் அப்படின்னு எப்பவும் நம்ம தயாரா இருந்தா துரதிருஷ்டத்துல இருந்து நம்மள நாமே விடுவிச்சுக்கலாம் விரோதமான தலைவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு சில சேதங்களை உருவாக்கி அவங்களோட வீரியங்களை குறைக்கணும் இன்னும் அவங்களுக்கு நிறைய தொல்லைகளை கொடுத்து அவங்கள சில முக்கியமான விஷயங்களை செய்ய வைக்கணும் போர்க்கலை என்ன சொல்லி தருதுன்னா எதிரி வரமாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரியான சாத்திய கூறுகளை நம்பாம அவன் எப்ப வேணாலும் வருவான்னு அவனை வரவேற்க தயாரா இருக்கணும் அந்த எதிரி நம்மள தாக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக இதை பண்ணல எங்களை உன்னால எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு காட்டுறதுக்காக தான் எப்பவுமே எதிரியோட வருகைக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஒரு தளபதிய பாதிக்கக்கூடிய ஐந்து பெரிய தவறுகள் நம்பர் ஒன் பொறுப்பே இல்லாம இருக்கிறது தன்னோட படைகளை பத்தியும் தான் செய்ய வேண்டிய வேலையை பத்தியும் பொறுப்பே இல்லாம இருக்கப்போ அழிவதான் அந்த தளபதி தேடிக்கிறான் நம்பர் டூ கோழைத்தனம் கோழை மாதிரி முதுக காட்டிட்டு ஓடுறப்போ முன்னாடி உள்ளவங்க ஈஸியா சிறைப்பிடிச்சிருவாங்க நம்பர் த்ரீ சும்மா சும்மா கோவப்படுறது இப்படிப்பட்ட தளபதிய லைட்டா சீண்டுனாலும் பட்டுன்னு கொந்தளிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் நம்பர் ஃபோர் மரியாதை கௌரவம் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய தளபதியால சின்ன அவமானத்தை கூட தாங்க முடியாது நம்ம ஃபைவ் அதிகம் தனிமையில இருக்கக்கூடிய தளபதி இவருக்கு ரொம்ப வருத்தங்களும் பிரச்சனைகளும் தான் வரும் இந்த அஞ்சு ஆபத்துகள்ல இருந்து எப்பவும் ஒரு தலைவன் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் இந்த அஞ்சு விஷயங்களும் போர்ல ஒரு கூட்டத்தோட வெற்றியவே அழிச்சிரும் ஒரு படை ரொம்ப பெரிய தோல்வியை சந்திக்குது அதோட தலைவன் தூக்கி எறிய பட்டுட்டான் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த அஞ்சு விஷயங்கள்ல ஏதோ ஒண்ணுதான் காரணமா இருக்கும் சோ ஒரு தலைவன் பொறுப்பில்லாம கோழையா எல்லாத்துக்கும் கோவப்பட்டுக்கிட்டு மரியாதை கௌரவம் பாத்துக்கிட்டு தனிமையில இருந்துகிட்டு தன்னோட படைக்கு தோல்விய வாங்கி
அடுத்ததா த ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கோட ஒன்பதாவது சாப்டர் ஆர்மி ஆன் த மார்ச் இராணுவ படைகள் முகாமிடுறது மற்றும் எதிரிகளோட அறிகுறிகளை பார்க்கறது இதை பத்தின கேள்விக்கு இப்ப நம்ம வரலாம் வேகமா மலைகளை கடந்து எதிரி நாட்டோட பள்ளத்தாக்குகளை முகாம வச்சுக்கணும் சூரியனை எதிர்கொள்ற மாதிரி உயர்ந்த இடங்கள்ல முகாமிடணும் ரொம்ப உயரமான இடங்கள்ல போய் சண்டை போட வேண்டாம் மலைகள் மேல போர்க்களங்களை உருவாக்கிக்க வேண்டாம் ஆறுகளை கடந்து போனதுக்கு அப்புறம் அங்கிருந்து முடிஞ்சளவு மிக தொலைவுல போயிடணும் வேறொரு படை ஆறுகளை கடக்கிறப்போ அதை இடையிலே சந்திக்க வேண்டாம் தாக்க வேண்டாம் உங்க பாதி படையினர் முன்னேறி கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்புறம் தாக்குதல் ஆரம்பிக்கிறது நல்லது சண்டை போட பயமா இருக்கு பதட்டமா இருக்கு அப்படின்னா எதிரி கடக்க போற ஆறு கிட்ட சந்திப்பை ஏற்படுத்திக்க கூடாது ஏன்னா அந்த எதிரி உங்களை தாக்குறதுக்கு நீங்களே ஈஸி ரூட்டு போட்டு கொடுக்குற மாதிரி எதிரிய விட நீங்க உயர்ந்த நிலையில இருக்கணும் நீங்க தங்கியிருக்க இடம் சூரியனை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் மேல் நோக்கி போய் எதிரிய சந்திக்க வேண்டாம் ஆறுல சண்டை போடுறது போர் புரியுறதுக்கு இன்னுமே நிறைய பயிற்சிகள் வேணும் நிறைய யுக்திகள் தெரிஞ்சிருக்கணும் உப்பு சதுப்பு நிலங்கள் எல்லாம் கடக்கிறப்போ தாமதப்படுத்தாம வேகமாக கடக்கணும் இல்லைனா ஆபத்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த உப்பு சதுப்பு நிலங்கள்ல தான் சண்டை போட்டாகணும் அப்படிங்கிற சூழல் வந்தா பக்கத்துல தண்ணியும் பொருட்களும் கண்டிப்பா இருக்கணும் முடிஞ்சா கொத்து கொத்தா இருக்க மரங்கள் பக்கம் ஒதுங்குற மாதிரியான சூழலை உருவாக்கிக்கணும் வறண்ட நிலமா இருக்கும் சமமான நிலமா இருக்கு அப்படின்னா வலது பக்கமும் பின்புறமும் ஈஸியா தாக்குற மாதிரி சூழலை உருவாக்கிக்கணும் ஸோ ஆபத்து முன்புறம் வந்தாலும் பின்புறம் பாதுகாப்பா இருக்கும் ஸோ இப்படி வறண்ட நிலங்கள்ல ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த முக்கியமான விஷயங்கள் தான் ஒரு ஆட்சியாளரை கிட்டத்தட்ட நான்கு பெரும் தலைவர்களே வீழ்க்க வச்சது பொதுவாகவே எல்லா படைகளும் பெரிய உயர்ந்த நிலத்திலிருந்து தாழ்வா இருக்க நிலத்துக்கு போறது வெளிச்சமான இடத்துல இருந்து இருட்டான இடத்துக்கு போறது இதை தான் விரும்புவாங்க கடினமான நிலங்கள்ல முகாம் போடுறதுல இருந்து உங்களையும் உங்க படைகளையும் பத்திரமா எந்த ஒரு நோயும் அண்டாத மாதிரி பாதுகாப்பா பாத்துக்க முடியும் இது மூலமா வெற்றியையும் சுவைக்க முடியும் குன்றுகள்ல தங்க வேண்டிய சூழல் வருதுன்னா எந்த இடத்துல வெயில் இருக்கோ அந்த பகுதிய தேர்வு செய்யணும் சோ நிறைய பலன்களையும் அடைய முடியும் கனமான மழை பெய்யக்கூடிய நாட்டுல முகாம் போட வேண்டிய சூழல் வரப்போ அங்க இருக்கும் ஆறு நிரம்பி வழியுதுன்னா அது அடங்குற வரை அமைதியா காத்திருக்கணும் அதை முந்திட்டு போனா ஆபத்து உங்களுக்கு தான் இடையில ஓடுற பாறைகள் ஆழமான பள்ளங்கள் அடைப்பட்ட இடங்கள் முட்கள் புதை குழிகள் பிளவுகள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய இடம் இங்கெல்லாம் போக வேண்டிய சூழல் வந்தா பெரும்பாலும் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போய் எதிரிய நேரடியா சந்திச்சு போர் புரியாம எதிரிய வேற பக்கம் திசை திருப்பி வர வச்ச போர ஆரம்பிக்கணும் நேரடியா எதிரிய சந்திக்கும் போது தாக்குதலுக்கு தயாரா இருக்கணும் முகாம் போட்டதுக்கு பக்கத்துல கண்டிப்பா குன்றுகள் இருக்க நாடு வேணும் சுத்தி பச்சை புற்கள் சூழப்பட்ட குளங்கள் வேணும் நானல் இல்லைனா மரங்கள் சூழப்பட்ட இடங்கள் வேணும் இதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்து செக் பண்ணிட்டு தான் முகாம் போடணும் எதிரி நம்ம கையில பிடிக்கிற எதிரி நம்ம கையில பிடிக்கிற அளவு நெருக்கத்துல இருந்தா அமைதியா இருக்கணும் ஏன்னா தன்னோட முழு பலத்தோட எதிரி நம்மள தாக்க தயாரா இருக்கான் ஒருவேளை ஒதுங்கி இருக்கான் தனிமையில இருக்கான் ஆனாலும் போற தூண்டுறான் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் பதட்டத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம் எதிரி முகாம் போட்டிருக்க இடம் சீக்கிரமா அணுகக்கூடிய இடமா இருக்குன்னா கண்டிப்பா அவன் நமக்கு தூண்டல் போடுறான்னு அர்த்தம் காடுகள்ல வேகமா மரங்கள் நகர்ற சத்தம் கேக்குதுன்னா இலைகள் ஆடுற சத்தம் கேக்குதுன்னா எதிரி முந்திட்டு முன்னேறி வந்துகிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் எதிரி நம்மள குழப்பி சந்தேகப்பட வைக்க இதை செய்யலாம் பறவைகள் வானத்துல சத்தமா பறக்க ஆரம்பிக்குதுன்னா இது நம்ம பதுங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறி பயந்திருக்க மிருகங்கள் எல்லாம் திடீர்னு ஒரு தாக்குதல் நடக்க போகுது அப்படிங்கறத குறிக்குது அதிகமா புழுதி கிளம்புதுன்னா நிறைய தேர்கள் முன்னோக்கி வந்துகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுவே புழுதி பறக்கிறது கம்மி ஆகிருச்சுன்னா அங்கங்க ஸ்ப்ரெட் ஆன மாதிரிதான் இருக்குன்னா காலாட்படை நடக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம பக்கம் வராங்கன்னு அர்த்தம் பல திசைகளுக்கு புழுதி பறக்க ஆரம்பிக்குதுன்னா விறகு சேர்க்கறதுக்காக ஆளுங்க அனுப்பப்படுறாங்கன்னு அர்த்தம் கொஞ்சமா தான் மேகங்கள் இருக்கு கூடவே சில புழுதி மூவ் ஆகுதுன்னா ராணுவ படை முகாமிட ஆரம்பிச்சாங்கன்னு அர்த்தம் அமைதியான பேச்சுகளும் வேகமான தயாரிப்புகளும் எதை குறிக்குதுன்னா எதிரி இன்னும் முன்னோக்கி நம்மளை விட அட்வான்ஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதுவே சத்தமான பேச்சும் வேகமா முன்னோக்கி வரக்கூடிய முறையும் எதை குறிக்குதுன்னா எதிரி நம்மளை தாக்க தயாரா இருக்காங்க அப்படிங்கறத குறிக்குது சின்ன தேர்கள் முதல்ல வந்ததுமே பொசிஷன்ல நிக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஏன்னா எதிரி போற ஆரம்பிச்சிட்டான் சத்திய பிரமாண உடன்படுக்கையில சரிய இல்லாத சமாதான முன்மொழிவுகள் எல்லாம் சதிய குறிக்குது வீரர்கள் வேகமா ஓடுறாங்க வரிசையா வீழ்த்தப்படுறாங்க அப்படின்னா முக்கியமான தருணம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் சிலர் முன்னேறாங்க சிலர் பின்வாங்குறாங்கன்னா அங்க ஒரு வித்தியாசமான முடிவு கிடைக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் வீரர்கள் எல்லாம் தங்களோட ஈட்டிகள் மேல சாஞ்சு நிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் உணவு இல்லாம மயக்கம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் தண்ணி எ
இதெல்லாம் மாத்த பற்றுச்சுன்னா அங்க ஏதோ துரோகம் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதிகாரிகள் எல்லாரும் கோவத்துல இருக்காங்கன்னா எல்லா வீரர்களும் சோர்வா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் படையினர் தங்களோட குதிரைகளுக்கு தானியம் ஊற்றுறாங்கன்னா தங்களோட உணவுக்காக கால்நடைகளை கொல்றாங்க நெருப்பு போட்டு பாத்திரங்களை வச்சு சமைக்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்க திரும்ப எங்க கூடாரங்களுக்கு போக மாட்டோம் மரணம் வர வரைக்கும் இங்க போராடிதான் சாவோம் அப்படின்னு அவங்களோட உறுதிய காட்டுறாங்கன்னு அர்த்தம் சின்ன சத்தத்துல குசு குசுன்னு பேசுறாங்க சைலண்டா பேசுறாங்க அப்படின்னா அங்க எல்லாருக்குள்ளயும் ஒற்றுமை இல்லைன்னு அர்த்தம் அடிக்கடி நிறைய பரிசுகள் கிடைக்குதுன்னா அவ்வளவுதான் எதிரி தன்னோட வளங்களை இழக்க ஆரம்பிச்சிட்டான்னு அர்த்தம் ஒருவேளை எதுவுமே கிடைக்காம தண்டனைகள் தான் கிடைக்குது அப்படின்னா மன அழுத்தத்துக்கு வீரர்கள் எல்லாம் ஆளாகிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் வேகமா முன்னோக்கி சண்டை போடலாம் அப்படின்னு போயிட்டு எதிரியோட கூட்டத்தை பார்த்து விரைச்சு போயினுன்னா அங்க சுத்தமா புத்திசாலித்தனமே இல்லாம போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் எல்லாரும் பாராட்டுகளை கொட்டுறாங்க அப்படின்னா எதிரி போர் நிறுத்தத்தை விரும்புறாரு அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறிய குறிக்குது எதிரியோட கூட்டம் நம்ம பக்கம் கோவத்தோட வந்துருச்சு ஆனா நம்ம கூட போர் புரியாம நீண்ட நேரம் பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம பக்கம் நோக்கியே நிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சூழல் எதை குறிக்குதுன்னா விழிப்புணர்வையும் அவதானத்தையும் குறிக்குது எதிரிய விட நம்ம கிட்ட கம்மியான ஆட்கள் தான் இருக்காங்கன்னா நம்ம போதாத நிலையில இருக்கும் நேரடியா எதிரிய தாக்க முடியாது சோ இருக்க பலத்தை வச்சு எதிரிய கண்காணிச்சு இன்னும் ஆட்களை சேர்த்து பொறுமை காத்து எதிரிய தாக்கணும் படை வீரர்கள் எல்லாம் ஒரு படை தலைவனோட அந்த கூட்டத்தோட இணையறதுக்கு முன்னாடியே தண்டிக்கப்பட்டா அவங்க அடி பணிய மாட்டாங்க அவங்க அடி பணியவே இல்ல அப்படின்னா பிரயோஜனமே இல்ல ஒருவேளை வீரர்கள் எல்லாம் தலைவனுக்கும் கூட்டத்துக்கும் நெருக்கமாகிட்டாங்க அப்படின்னா தேவைப்பட்ட நேரத்துல தண்டனை கொடுக்கணும் கொடுக்கப்படலன்னா அங்கேயும் பிரச்சனை தான் முதல்ல வீரர்களை மனித நேயத்தோட நடத்தணும் ஒரு ஒழுங்கு நெறிமுறைக்குள்ள கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கணும் இதுதான் வெற்றிக்கான பாதையில கொண்டு போய் சேர்க்கும் வீரர்களுக்கு பயிற்சிகளை கொடுக்கறப்போ கட்டளைகள் எல்லாம் சரியா கொடுக்கப்படணும் அப்போதான் அந்த படை சரியான டிசிப்ளினோட செயல்படும் ஒருவேளை இதை செய்யலன்னா டிசிப்ளின் ரொம்ப மோசமாகிடும் ஒரு தளபதி தன்னோட ஆட்கள் மேல நம்பிக்கையை காட்டினாலும் அவரோட கட்டளைகள் எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் கட்டுப்படணும் அப்படின்னு வலியுறுத்துறப்போ பலனும் ரெண்டு பக்கமுமே பலன் கிடைக்கும் இப்படி ஒரு படை முகாமிடுறாங்க அந்த படையில வீரர்கள் சிறப்பா செயல்படணும் கட்டளைகளை மதிக்கணும் இப்படி போருக்கான முகாம்கள் எதிரியோட யுக்திகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னுதான் நம்ம ஆத்தர் சுந்தோ இந்த சாப்டர்ல விளக்கி சொல்லியிருக்காரு இதோட ஒன்பதாவது சாப்டர் முடியுது அடுத்ததா ஆட் ஆஃப் ஃபார் புக்கோட பத்தாவது சாப்டர் டெரெயின் இதுல ஆத்தர் நிலப்பரப்பை பத்தி பேசுறாரு மொத்தம் ஆறு வகையான நிலப்பரப்பு இருக்கா நம்பர் ஒன் அணுகக்கூடிய மைதானம் அதாவது எதிரியும் சரி படையினரும் சரி ரெண்டு பேருமே எளிமையா அணுகக்கூடிய நிலம் இது பறந்த நிலமா பிளாட்டா இருக்கும் பறந்து விரிந்த நிலப்பரப்புல படைகளும் சரி எதிரி படையும் சரி சுதந்திரமா நகரலாம் இப்போ படை தளபதி யுக்திகளை கையாளணும் சரியான பொசிஷன்ல நின்னு தாக்குதல் நடத்துறது வேகமா செயல்படக்கூடிய வீரர்களை முன்னோக்கி நகர்த்துறது இந்த மாதிரி செய்யணும் இந்த நிலங்களை எதிரிகளை முதல்ல எடுத்துக்க விட கூடாது எதிரிக்கு முன்னாடியே தளபதி போய் கொஞ்சம் வெயில் இருக்க பகுதியா பார்த்து இடம் பிடிக்கணும் ஆயுதங்கள் பொருட்கள் எல்லாம் கவனமா பாத்துக்கணும் நம்பர் டூ சிக்க வைக்கக்கூடிய மைதானம் ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்ட நிலம் இது சோ இதை ஆக்குபை பண்றது கடினமா இருக்கும் இதுல நார்மலா நடமாட முடியாது பல சிக்கல்கள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு அடர்ந்த காடு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அங்க எப்படி போர் வைக்க முடியும் படைகளாலையும் முடியாது எதிரிகளாலையும் அந்த காட்டுக்குள்ள வேகமா நகர முடியாது அப்படியே இந்த இடத்துல சண்டை போடக்கூடிய சூழல் வந்தாலும் இருக்கக்கூடிய புதர்களுக்குள்ள பதுங்கிறது இந்த மாதிரி யுக்திகளை தான் கையாள முடியும் இந்த வகையான நிலத்துல எதிரி தயார் இல்லாம இருக்கப்பதான் தோக்கடிக்க முடியும் ஒருவேளை நீங்க வருவீங்கன்னு தெரிஞ்சு எதிரி முன்னாடியே எல்லாத்துக்கும் தயாரா இருக்கான் அப்படின்னா அவனை தோக்கடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் இது ரெண்டு பேருக்குமே பேரழிவுக்கு தான் வழிவகுக்கும் அடுத்து நம்ப த்ரீ தற்காலிகமாக்கும் நிலம் இந்த வகையான இடத்துல ரெண்டு பக்கமும் தங்களோட முதல் மூவ் எடுத்து வைக்க முடியாது எதிரியோட முன்னேற்றத்தை தாமதப்படுத்துவதோ இல்ல அவங்களோட முன்னேற்றத்தை மொத்தமா நிறுத்தவோ இந்த வகையான நிலத்துல முடியும் அவங்களோட வருகையை தாமதப்படுத்தி தளபதியால நிறைய யுக்திகளை உருவாக்க முடியும் இந்த சூழல்ல எதிரி தன்னை தாக்குறதுக்கான எளிய வழிகளை கட்டமைச்சாலும் நம்ம முன்னேறி போக கூடாது பின்வாங்கிக்கிறது நல்லது எதிரி தன்னோட டேர்ன் ஆரம்பிச்சு நம்ம பக்கம் தாக்க வரப்போ நம்ம தாக்குதல நடத்தலாம் நாமெல்லாம் வாண்டடா போய் சிக்கிக்க கூடாது அடுத்து நம்ம போர் குறுகிய கடவுகள் இந்த நிலங்கள் எல்லாம் ரொம்ப குறுகிய வழிகளா இருக்கு குறிப்பிட்ட படைகள் தான் உள்ள நுழையவே முடியும் இத வச்சு கூட எதிரியோட நகர்வுகளை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும் உதாரணத்துக்கு மலைப்பாதை குறுகிய பள்ளத்தாக்குகள் இந்த மாதிரியான நிலங்கள் இங்க சில யுக்திகளை கையாண்டு கூட எதிரிய வீழ்த்த முடியும் இந்த மாதிரி நிலங்கள்ல எதிரியோட வருகைக்கு முன்னாடி நம்ம தான் போய் நிக்கணும் எதிரியோட வருகைக்காக காத்திருக்கணும் அடுத்து நம்ம ஃபை
அதுவும் உயர்ந்த நிலத்துல எங்க வெயில் படுதோ அந்த நிலத்தை தான் கைப்பற்றிக்கணும் எதிரிகளோட வருகைக்காக அங்க காத்திருக்கணும் ஒருவேளை எதிரி உங்களுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்த பிடிச்சிட்டா அவனை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க போக கூடாது பெண் வாங்கிடணும் அப்புறமா பிளான் பண்ணி அவனை தாக்க வச்சு நீங்க தாக்கணும் அடுத்து நம்ம சிக்ஸ் எதிரிகள் கிட்ட இருந்து நீண்ட தொலைவுல இருக்க நிலைகள் இந்த நிலத்துல எதிரிகள் கிட்ட இருந்து தொலைவு இருக்கும் சோ சூழ்ச்சி செய்யறதுக்கு ஏத்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைக்கும் எதிரியோட கூட்டத்திலிருந்து மிக தூர தொலைவுல இருக்கீங்க அப்படின்னா ரெண்டு படைகளோட பலமும் சரிசமமானதா இருக்கும் அதனால போற தூன்றது நல்லதில்ல சண்டையும் தோல்வியில போய் முடியும் இந்த ஆறு முக்கியமான பிரின்சிபல்ஸ் தான் நிலத்தோட தொடர்புடையதா இருக்கு தளபதி முன்னாடியே இந்த நில பரப்புகளை பத்தி தெளிவா படிச்சுட்டு தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும் இப்ப அந்த படை ஆறு பேரழிவுகளுக்கு ஆளாகாது இது இயற்கையில இருந்து உருவாக்கப்பட்ட அழிவு இல்ல தவறுகளால தேடிக்கிட்ட அழிவு இதுக்கு தளபதி தான் பொறுப்பு அந்த ஆறு பேரழிவுகள் நம்ப ஒன் புற முதுகு காட்டி ஓடுறது இது எப்ப நடக்கும்னா மொத்த படையினரும் சண்டை போடணும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதியை அழக்குறப்போ போர்க்களத்துல இருந்து புற முதுகு காட்டி ஓடுவாங்க உதாரணத்துக்கு போர்க்களத்துல போய் நிக்கும் போது தனக்கு முன்னாடி எதிரி அங்க வந்து நிக்கிறத பார்த்து எதிரி கூட்டத்தோட படைகளையும் எண்ணிக்கையும் பார்த்து பயத்துல வீரர்கள் எல்லாம் பறந்துருவாங்க இது மிகப்பெரிய தவறுல போய் முடியும் அடுத்து நம்ப டூ கீழ்படியாமை இது எப்ப நடக்கும்னா சாதாரண வீரர்கள் எல்லாம் பலமானவங்களா இருப்பாங்க ஆனா அவங்களோட ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் பலவீனமா இருப்பாங்க இப்ப என்ன நடக்கும்னா அந்த வீரர்கள் எல்லாம் ஆபிசர்ஸ்க்கு கீழே படிய மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு சோல்ஜர் தன்னோட தளபதி போட்ட கட்டளைய மதிக்கல அப்படின்னா மொத்த படையோட ஒருங்கிணைப்பையும் இது செதறடிக்கும் அடுத்து நம்ப த்ரீ குழப்பம் ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் பலமானவங்களா இருக்காங்க ஆனா வீரர்கள் எல்லாம் பலவீனமா இருக்காங்க அப்படின்னா அங்க ரிசல்ட் குழப்பத்துலதான் வந்து நிற்கும் அந்த படைகளுக்குள்ள சில பிரச்சனைகள் எதிரி சம்பந்தப்பட்ட குழப்பங்கள் இதெல்லாம் இருக்கப்ப தானே இது நடக்கும் அடுத்து நம்ப ஃபோர் அழிவு மேல் அதிகாரிகள் எல்லாம் கோவத்துல இருக்காங்க கீழ்படியாம இருக்காங்க அந்த டைம் எதிரிய தாக்குறதுக்கு கமாண்டர் எந்த ஆர்டருமே கொடுக்காத நேரத்துல எதிரிய தாக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ அழிவு தான் கிடைக்கும் சோ மேல் அதிகாரிகள்லாம் தங்களோட இஷ்டத்துக்கு இல்லாம கமாண்டர் அங்க என்ன சூழல்னு சொல்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி போற துவங்கணும் அடுத்து நம்ம ஃபைவ் ஒழுங்கின்மை தளபதி ரொம்ப பலவீனமா இருக்காரு எந்த அத்தாரிட்டியும் அவர்கிட்ட இல்ல அவரோட கட்டளைகளும் தெளிவா இல்ல ஆபிசர்ஸ்க்கும் சோல்ஜர்ஸுக்கும் அவர் சரியான வேலைகளை கொடுக்கல அப்படிங்கிறப்போ இங்க எதுவுமே ஆர்கனைஸ்டா இல்ல இங்க எதுவுமே ஒழுங்கா நடக்கல அப்ப எதிரிய தாக்குனாலும் அழிவுதான் எதிரி இப்ப வந்து நின்னாலும் அழிவுதான் அடுத்து நம்ப சிக்ஸ் வழி தவறுறது எதிரியோட பலத்தை தளபதியால மதிப்பிட முடியல வீக்கா இருக்க படைய பெரிய படை கூட மோத விடுறாரு அப்படின்னா அந்த நேரத்துல எதிரிகளை சரியா வீழ்த்த முடியாது தன்னோட படையினரை தான் இழக்க நேரிடும் இங்க தளபதி கம்ப்ளீட்டா வழி தவறிட்டாரு இந்த மாதிரி ஆறு வழிகள்ல தான் ஒரு படை சீக்கிரம் தோற்கப்படும் சோ தளபதி தன்னுடைய படைய லீட் பண்ணி போகக்கூடியவரு இந்த ஆறு விஷயங்களை உன்னிப்பா நோட் பண்ணி அவர் செயல்படணும் ராணுவ படையோட தலைவருக்கு போர்க்களத்தோட நிலப்பரப்பு சுத்தி இருக்க விஷயங்கள் இதெல்லாமே விலை மதிப்பில்லாதது நிலத்தோட இயற்கை குணங்களை நல்லா கவனிக்கணும் ஆராய்ஞ்சு பாக்கணும் அப்பதான் போர் செய்யறப்போ ஸ்மூதா எதிரிய தாக்க முடியும் வெற்றியும் அடைய முடியும் எதிரி எப்படிப்பட்டவன் தளபதிக்கு தான் அசஸ் பண்ணக்கூடிய திறமை இருக்கும் எதிரியோட பலம் என்ன பலவீனம் என்ன இன்டென்ஷன் என்ன இதெல்லாத்தையும் ஒரு தளபதி முன்னாடியே பக்காவா அசஸ் பண்ணி வச்சிடணும் சிறந்த தலைமைத்துவம் அப்படிங்கிறது சுத்தி இருக்க விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்ல எந்த விஷயங்களெல்லாம் வெற்றியை கொடுக்குதோ அதெல்லாத்தையும் திறமையா கட்டுப்படுத்த தெரியணும் அந்த படைகள் யுக்திகள் வளங்கள் இதெல்லாத்தையும் திறமையா கையால தெரியறவனால மட்டும்தான் முழுமையான வெற்றிய அடைய முடியும் இந்த சண்டை வெற்றியிலதான் கண்டிப்பா முடிய போகுது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சா அந்த போரை நிறுத்த சொல்லி அரசரே ஆணையிட்டாலும் அதை ஃபாலோ பண்ண கூடாது ஆனா இந்த சண்டை வெற்றியில முடியாது இழப்புதான் இன்னும் அதிகமாகும்னு தெரிஞ்சுட்டா அரசரே போற நிறுத்தாதுன்னு சொன்னாலும் அதை கேட்க கூடாது உடனே சண்டைய நிறுத்திடணும் ஒரு தளபதி எதை பார்த்தும் பயப்பட மாட்டான் பயந்து போய் பின்வாங்க மாட்டான் அப்படின்னா அவனோட முழு எண்ணமே தன்னோட நாட்டை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தன்னோட கூட்டத்துக்கு நல்ல சேவைய செய்யணும் அப்படிங்கிறது அவனோட முழு நோக்கமே வீரர்களை சொந்த குழந்தைகளோட தொடர்பு படுத்தி வழி நடத்தணும் அப்போதான் ஆழமான பல்ல தாக்குகளுக்குள்ள நீங்க போனாலும் அவங்க உங்களை பின்தொடர்ந்து வருவாங்க சொந்த பசங்க மாதிரி பாத்துக்கிட்டா சாகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு பாதுகாவலர்களா இருப்பாங்க ரொம்ப பாசமா இருக்கீங்க ஆனா தன்னோட வீரர்களை வழிக்கு கொண்டு வர முடியல ரொம்ப இலகன மனசோட இருக்கீங்க உங்களோட கட்டளைகளை அவங்க கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி சூழல் உருவாச்சுன்னா அவங்க எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ஸ்பாயில்டு சில்ட்ரன் மாதிரி தான் அவங்க எதுக்குமே பிரயோஜனப்பட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் நீங்க உங்க கட்டளைகளை ஆக்கி வச்சிருக்கீங்க என்னோட வீரர்கள் தாக்குறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெளிவா தெரிஞ்சி
சோ வீரர்களும் சண்டை போட தயாரா இருக்கணும் எதிரியும் தயாரா இருக்கணும் நிலத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போதான் முழு வெற்றி கிடைக்கும் தன்னோட முழு முகாம இடிஞ்சு போனாலும் நான் சண்டை போட்டே ஆவன்னு கவனத்தோட இருக்க வீரன் கண்டிப்பா களத்துல இறங்கி ஜெயிப்பான் தன்னைத்தானே தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு எதிரிய பத்தியும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா வெற்றி அடையறதுல சந்தேகமே இல்ல அதே மாதிரி நிலப்பரப்ப பத்தி போர்க்கல சூழல் பத்தியும் தெளிவா தெரிஞ்சிருந்தாதான் உங்க வெற்றி முழுமையடையும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்லி இந்த பத்தாவது சாப்டரை நிறைவு செய்யறாரு அடுத்ததா தி ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கோட பதினோராவது சாப்டர் த நைன் சுச்சுவேஷன்ஸ் போர்க்கலைய பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பது வகையான நிலத்தை கவனிக்கணும் நம்பர் ஒன் சிதறடிக்கப்பட்ட நிலம் அதாவது ஒரு தலைவன் தன்னோட சொந்த பிரதேசத்து கூடவே சண்டை போடுறான் அப்படின்னா அதுதான் சிதறடிக்கப்பட்ட நிலம் அடுத்த நம்பர் டூ எளிதான நிலம் தலைவன் வேறொரு விரோத பிரதேசத்துக்குள்ள ஊடுரு விட்டா அவங்கள வெல்ல அதிக தூரம் இல்ல அப்படிங்கிறப்போ அதுதான் எளிதான நிலம் அடுத்து நம்பர் த்ரீ சர்ச்சைக்குரிய நிலம் ரெண்டு தரப்புக்கும் நிறைய நன்மைகளை கொடுக்குதுன்னா அந்த நிலம் கண்டிப்பா சர்ச்சைக்குரிய நிலம் தான் அடுத்து திறந்த நிலம் ரெண்டு படையினரும் சுமூகமா நடமாட முடியுதுன்னா அதுதான் திறந்த நிலம் அடுத்து நம்ப ஃபைவ் குறுக்கு வெட்டு நெடுஞ்சாலை மைதானம் மூணு தொடர்ச்சியான மாநிலங்களுக்கு ஒரு பாதைய உருவாக்கக்கூடிய அந்த மைதானம் தான் இந்த வகையில வரும் முதல்ல இது ஆக்கிரமிச்சவர் தன்னோட கட்டளைப்படி ஆட்சியோட பெரும் பகுதியை அடைவான் அடுத்து நம்ப சிக்ஸ் தீவிரமான போர்க்களம் படையினர் எதிரி நாட்டோட மற்ற பகுதியெல்லாம் விட்டுட்டு முக்கியமா இருதய துடிப்பா இருக்கக்கூடிய பகுதிக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நிலம் தீவிரமான நிலம் அடுத்து நம்ப செவன் கடுமையான நிலம் மலைக்காடுகள் கரடு முரடான பாதைகள் புதர்கள் இதெல்லாம் இருக்குன்னா அந்த நிலம் கொஞ்சம் கடுமையான நிலம் தான் அடுத்து நம்பர் எயிட் தரையில் சூழப்பட்ட நிலம் குறுகிய பள்ளத்தாக்குகள் மூலமா அடையக்கூடிய நிலம் ஓய்வெடுக்கிறதுக்கும் கடினமான பாதைகள் தான் இருக்கும் நம்ம ஆளுங்களோட பெரிய உடலை நசுக்கிறதுக்கு குறைவான எண்ணிக்கையுள்ள எதிரிகள் மட்டும் போதும் இதுதான் தரையில சூழப்பட்ட நிலம் அடுத்து நம்ப நைன் அவநம்பிக்கை நிறைஞ்ச நிலம் தாமதமே இல்லாம போர் புரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மள நாமே அழிவுல இருந்து காப்பாத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிற சூழலை உருவாக்கக்கூடிய நிலம் தான் அவநம்பிக்கை நிறைஞ்ச நிலம் சிதறடிக்கப்பட்ட போர்க்களத்துல சண்டை போடக்கூடாது எளிதான காலத்துல அமைதியா நின்னுடக்கூடாது சர்ச்சைக்குரிய நிலத்துல தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது திறந்த நிலத்துல எதிரியோட வழிய தடுக்க கூடாது குறுக்கு வெட்டுகள் இருக்க நிலத்துல கூட்டாளிகளை சேர்த்து கை கோர்த்து ஒன்னா செயல்படணும் தீவிரமான நிலத்துல தாமதிக்காம உள்ள பூந்து வேகமா கொல்ல அடிச்சிடணும் கடினமான நிலத்துல நிலையா ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் தரையில ஆபத்துகள் சூழப்பட்ட போர்க்களத்துல தந்திரத்தையும் யுக்தியையும் பயன்படுத்தணும் அவநம்பிக்கை நிறைஞ்ச போர்க்களத்துல போராட்டம் தான் முடிவா இருக்கணும் எதிரியோட முன்புறத்தையும் பின்புறத்தையும் பிளான் பண்ணி எப்படி தாக்குறதுன்னு திறமையான தலைவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் எப்படி அவங்களோட பெரிய கூட்டத்துக்கும் சின்ன கூட்டத்துக்கும் இடையில இருக்க தொடர்பை கம்மி பண்ணணும் நல்ல வீரர்களை தாக்கி கெட்ட வீரர்களை காப்பாத்துறது எப்படி தன்னோட வீரர்களை வழி நடத்த விடாம ஆபிசர்ஸ எப்படி தடுக்கிறது இதெல்லாமே சிறந்த தலைவனுக்கு தெரியும் எதிரியோட கூட்டம் ஒன்னா சேர்ந்துட்டாங்கன்னா எப்படி அவங்கள மேனேஜ் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தான் பக்கம் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா எதிரிய நோக்கி முன்னேறி போகணும் இல்லைன்னா அப்படியே நின்னுடணும் எப்படி எதிரியோட கூட்டத்தை எதிர்க்கிறது அவங்க ஒன்னா சேர்ந்து தாக்குதல் நடத்துனா எப்படி அதை சமாளிக்கிறது அப்படின்னா அவங்க கட்டுப்படுத்தி கையில பிடிமானமா வச்சிருக்க ஒரு விஷயத்த அபகரிக்கணும் அப்பதான் நம்ம வழிக்கு அவன் வருவான் வேகமா செயல்படுறது தான் போரோட சுவாரஸ்யமான விஷயமே எதிரி தயார் நிலையில இல்லைன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் எதிர்பாராத வழிகள்ல பூந்து எதிரி யோசிக்காத இடங்கள்ல தாக்குதல் நடத்தணும் ஒரு எதிரி நாட்டுக்குள்ள பூந்து தாக்குதல் நடத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில முக்கியமான விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்போதான் நாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சதுமே வீரர்கள் எல்லாரும் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க எதிரிகளாலையும் திருப்பி தாக்குதல் நடத்துறது கடினமா இருக்கும் என்னெல்லாம் செய்யணும்னா ராணுவ படைகளுக்கு உணவு கொடுக்கற மாதிரி வளமான நாட்டுலதான் பயணம் செய்யணும் ஒவ்வொரு வீரரோட உடல்நிலை மனநிலை இதெல்லாத்தையும் கவனமா செக் பண்ணணும் அவங்களுக்கு அதிக தொந்தரவுகளை கொடுக்க கூடாது சக்திய வலுப்படுத்தணும் பலத்தை அதிகமாக்கணும் உங்க படை முன்னோக்கி நகர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் எதிரிகளால புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாத சட்டங்களை நீங்க வகுக்கணும் எதிரி தப்பிக்க முடியாத வகையில உங்க படைகளை எல்லா மூல முடுக்களையும் நிக்க வைக்கணும் ஒண்ணு ஓடணும் இல்லைன்னா சாகணும் அப்படிங்கிற சூழலை உருவாக்கணும் எதிரி சாவ எதிர்கொள்ற சூழல் வந்தாலும் அவங்களால எதையுமே அடைய முடியாது ஆபிசர்ஸும் வீரர்களும் தங்களோட முழு திறமையையும் வலிமையையும் காட்டிடணும் அவநம்பிக்கையோட நெருக்கடியில இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் எல்லாரும் பயம் அப்படிங்கிற உணர்வை அழந்துருவாங்க புகலிடம் இல்லைன்னு வரப்போ உறுதியா நிப்பாங்க அதுவே பகை தேசத்துல இருக்கப்போ பிடிவாதமான முன்னணிய காட்டுவாங்க உதவுறதுக்கு யாருமே இல்லைன்னா தனியா நின்னு சண்டை போடுவாங்க தாமதிக்காம வீரர்கள் எல்லாம் போராட தயாரா இருக்கப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை சரியா செய்வாங்க எந்த தடையும் இல்லாம உங்களுக்கு நன்றியோட இருப்பாங்க எந்த ஆர்டர்ஸும் நீங்க கொடுக்
போற ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லப்படுற அந்த நாள்ல வீரர்கள் எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கண் கலங்கி அழுவுறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க கண்கள் எல்லாம் கண்ணீரால நிரப்பப்படுது அப்படின்னா அவங்கள அழவிட்டுருங்க தன்னோட வழிகள் எல்லாம் வெளியேஜிட்டு முழு தைரியத்தோட அப்புறமா அவங்க போர்ல இறங்குவாங்க திறமையான தந்திரக்காரன் கிட்டத்தட்ட ஷுவாய் ஜான் இதுக்கு சமம் ஷுவாய் ஜான் அப்படிங்கிறது சங் மலைகள்ல பார்க்கப்படுற ஒரு வகையான பாம்பு அதோட தலைய நம்ம சீண்டுனா வாழை வச்சு நம்மள தாக்கும் அதோட வாழை நம்ம சீண்டுனா தலைய வச்சு அதை நம்மள தாக்கும் அதோட நடுப்பகுதிய தாக்குனா தலைய வச்சும் வாழை வச்சும் நம்மள அதை தாக்கும் ஸோ ரொம்ப ஆபத்தான பாம்பு அது அது கிட்ட சூழ்ச்சிகளும் தந்திரங்களும் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் சிறந்த தந்திரக்காரனா இருக்கணும் எல்லா படைகளும் இப்படி ஷுவாய் ஜான் மாதிரிதான் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா ஆமானுதான் ஆத்தர் சுந்து சொல்றாரு ரெண்டு எதிரிகளும் ஒரே படகுலா ஆற கடக்கிறாங்க அங்க புயல்ல சிக்கிக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவிப்பாங்க தேவையான நேரங்கள்ல தந்திரமா செயல்படணும் அதுக்குன்னு எல்லா நேரமும் நம்பிக்கைய வலுவா வச்சுக்க கூடாது எப்போவா இருந்தாலும் எதிரி எதிரிதான் ஒரு படைய சரியா நிர்வகிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு நிலையான தைரியத்தை செட் பண்ணி அத எல்லாரும் அடையணும் எல்லாரும் சரிசமமா தைரியத்தோட இருக்கணும் போர்க்களத்துல சரியா யூஸ் பண்ணிக்கிறதுலதான் பலம் மற்றும் பலவீனத்தை சிறப்பா யூஸ் பண்ணிக்கிற முறை தெரிய வரும் திறமையான தளபதி தன்னோட படையில இருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் எப்படி கையப்பிடிச்சு வழி நடத்தி கூப்பிட்டு போவாரு அதே மாதிரிதான் ஒரு மொத்த கூட்டத்தையும் வழி நடத்துவாரு தளபதியோட வேலை அமைதியா தன்னோட கூட்டத்தை பாதுகாத்து நேரடியா கொடுக்கப்படுற ஆர்டரை ஃபாலோ பண்றது எதிரிகளை குழப்பி பொய்யான ரிப்போர்ட்டுகளை கொடுத்து அவங்கள ஒதுக்கி வைக்கிறது நல்லது தன்னோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பிளான்ஸ் இதெல்லாத்தையும் மாத்திக்கிட்டே இருந்து எதிரியோட அறிவாற்றலை அவங்க குழப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் தன்னோட முகாம வேற இடத்துக்கு மாத்தி வெவ்வேறு வழிகளை யூஸ் பண்ணி எதிரி நம்மள அட்டாக் பண்ணாத மாதிரியான சூழலையும் உருவாக்கணும் கடினமான சூழல் உருவாகிறப்போ படை தலைவன் உயரத்துல ஏறி நின்று தான் ஏறி வந்த ஏனிய கீழே தள்ளி வெட்டணும் இப்படி நடந்துக்கணும் அப்பதான் அவரோட தயவே இல்லாம வீரர்கள் எல்லாரும் எதிரி நாட்டுக்குள்ள ஊடுருவி பிளான சரியா நிறைவேற்றுவாங்க தன்னோட படகையே எரிக்கிறது தன்னோட பாத்திரங்களே நொறுக்கிறது கூட்டம் கூட்டமா ஆட்டு மந்த மாதிரி தன்னோட படைய வழி நடத்துறப்போ எதிரிக்கு இங்க என்ன நடக்குதுன்னே புரியாது எதிரிய குழப்பி அவன் ஆபத்துல சிக்க வைக்கணும் ஒன்பது வகையான நிலங்களும் போர்க்காலங்களும் வெவ்வேறு விஷயங்களை அடிப்படையா கொண்டது அதுல எதிர்க்கக்கூடிய தந்திர முறைகளும் இருக்கலாம் தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய தந்திர முறைகளும் இருக்கலாம் எல்லாமே முன்னாடியே தெளிவா படிக்கப்படணும் கத்துக்கப்படணும் எதிரி நாட்டுக்குள்ள ஊடுருவி போகும்போது ரொம்ப ஆழமா உள்ள நுழைஞ்சிட்டா அங்க ஒற்றுமை இருக்கும் ஆனா ஆழமா நுழையாம மேலாப்புல நுழைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா அங்க பிரிஞ்சு செதறி எல்லா பக்கத்தையும் வலுவாக்கணும் சொந்த நாட்டை பின்னாடி விட்டுட்டு பக்கத்து நாட்டை கடந்து போறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் எல்லா சைடும் தொடர்புகள் கொடுக்கப்பட்டுகிட்டே இருக்குன்னா அங்க குறுக்கிடப்பட்ட பாதைகள் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆழமா ஒரு நாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது தீவிரமான நிலம் அதுவே கொஞ்சமா தான் நுழைஞ்சிட்டீங்கன்னா அது எளிமையான போர்க்களம் சோ சிதறடிக்கப்பட்ட நிலத்துலதான் எல்லா வீரர்களும் ஒண்ணு கூடணும் எளிமையான நிலத்துல பொதுவாவே படை வீரர்கள் ஒன்னாதான் செயல்படுவாங்க சர்ச்சைக்குரிய நிலத்துல வேகமா மூவ் ஆன் ஆகி போயிடணும் பரந்த போர்க்களத்துல தற்காப்பு மேல குறிக்கோளோட இருக்கணும் தீவிரமான நிலத்துல போர்க்கள ஆயுதங்கள் எல்லாம் வேகமா சப்ளை பண்ணணும் கடினமான போர்க்களத்துல வேகமா முன்னோக்கி போகணும் சுத்தி எல்லாரும் சூழ்ந்துட்டா வீரர்கள் தயங்க ஆரம்பிப்பாங்க சண்டை போடுறது கடினமா இருக்கும் யாருமே தனக்கு உதவுறதுக்கு இல்ல அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் ஆபத்துல சிக்கிட்டா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிற கலையையும் வீரனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் பக்கத்து நாட்டோட இல்ல எதிரி நாட்டோட அமைப்புகளை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா நம்மளால அவங்க நாட்டுக்குள்ள நுழையவே முடியாது அந்த நாட்டை பத்தின புரிதல் முழுமையா இல்லைன்னா அந்த படைய லீட் பண்ண நமக்கு தகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம் அதோட நிலப்பரப்புகள் எப்படி மலைகள் எப்படி காடுகள் எப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் முகாமிட்டு போர் புரிய முடியும் அங்க இருக்க எல்லாமே நமக்கு சாதகமா இருக்க மாதிரி பாக்கணும் அத்தர் சுன்சு போர்க்களமிக்க இளவரசன் தவிர்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களை சொல்றாரு போர் குணமிக்க இளவரசன் ஒரு சக்தி வாய்ந்த மாநிலத்தை தாக்குறான் அப்படின்னா எதிரி நாட்டை பத்தி அவன் கொஞ்சம் கூட கவனம் செலுத்தல அப்படின்னு அர்த்தம் மிகுந்த சக்தி கொண்ட நாடு எளிமையா எல்லாம் தாக்க முடியாது அப்படி தாக்குனா இழப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்கும் மத்த நாட்டுக்குள்ள எளிமையா முன்னோக்கி போயிட முடியாது அவங்களுக்குன்னு ரகசிய அமைப்புகள் எல்லாம் கூட இருக்கும் சோ எப்பவுமே முன்னாடி நல்லா பிளான் பண்ணி தான் உள்ள இறங்கணும் அந்த சிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் கைப்பற்றி அவங்க ராஜ்யத்தை மொத்தமா வீழ்த்தணும்னா எதிரி பத்தின முழு புரிதல் இருக்கணும் ரூல் படி பார்க்காம பரிசுகளை அள்ளி கொடுக்கணும் முன்னாடி பண்ண அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல தேவையான புது ஆர்டர்ஸையும் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்போதான் மொத்த படையும் ஒரு தனி மனுஷனா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் வீரர்கள் கிட்ட உங்க பிளான சொல்ல வேண்டாம் கட்டளைகள் மட்டும் கொடுத்தா போதும் எல்லாமே கை கூடி வருதுன்னா அவங்க கண்ணு முன்னாடி உங்க பிளானை காட்டலாம் நல்லா பயிற்சி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின
அந்த உணர்வே வித்தியாசமா இருக்கும் எல்லாத்துலயும் நிலையா இருக்கப்போதான் எந்த சூழலா இருந்தாலும் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் கதவை திறந்து வச்சு வானு எதிரி அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க உள்ள பூந்து எதிரி அழிக்கணும் எதிரி எந்த விஷயத்த பலமா நினைச்சு கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கானோ அதை அபகரிக்கணும் அவன் அந்த போர்க்களத்துல வந்து நிக்கும்போது தான் கிட்ட இருந்த பலம் இப்ப இல்லையேன்னு உடஞ்சு போய் நிற்பான் போர்ல உண்மையா போராடி ஜெயிக்கிற வரைக்கும் ரூல் படி முன்னேறி போகணும் எதிரிக்கேத்த மாதிரி தன்னைத்தானே வடிவமைச்சுக்கணும் எதிரி உங்களுக்காக கதவை திறக்கிற வரைக்கும் துணிவை காட்டக்கூடாது எதிரி தாக்குறதுக்கு முன்னாடி முயல் மாதிரி வேகமா ஓடி எதிரிய தாக்கணும் இதோட பதினோராவது சாப்டர் முடிவடையுது அடுத்து தி ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கோட பன்னெண்டாவது சாப்டர் தி அட்டாக் பை ஃபயர் நெருப்ப வச்சு தாக்குறதுக்கு அஞ்சு வழிகள் இருக்கு முதல்ல வீரர்களோட முகாம கொளுத்தணும் அப்புறம் கற்களை பத்த வைக்கணும் நெக்ஸ்டா பொருட்கள் இருக்க ட்ரெயினை கொளுத்தணும் நாலாவதா மேகசீன்ஸ் எல்லாம் கொளுத்தணும் அஞ்சாவதா எதிரி மேல நெருப்ப பாய்ச்சணும் தாக்குறதுக்கு தயாரா இருக்கிறதா இருந்தா எல்லாமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கணும் நெருப்ப வச்சு தாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் முதல்ல தயாரா வச்சுக்கணும் நெருப்ப வச்சு எதிரிகளை தாக்குறதுக்குன்னு சில காலநிலைகள் இருக்கு அந்த நேரத்துலதான் நெருப்ப உபயோகப்படுத்தணும் சரியான காலநிலைனா மழை பெய்யாம வறண்ட வானிலையா இருக்கணும் காற்று அதிகமா வீசக்கூடாது நெருப்ப வச்சு தாக்குதல் நடத்தணும்னா அதுக்கு முக்கியமான ஆறு விஷயங்களை நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கணும் அதுல நம்ம ஒன் எதிரியோட முகாமுக்குள்ள நெருப்பு நுழைஞ்சிருச்சுன்னா அழுத்தடுத்து தாக்குதல தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் அடுத்து நம்ம டூ எதிரிய நெருப்ப வச்சு தாக்கியும் அவன் அமைதியா இருக்கான்னா அமைதியா இருக்கணும் எதுவும் செய்யக்கூடாது நம்ப த்ரீ எதிரிய நெருப்பு வச்சு தாக்குனதும் அந்த நெருப்பு உயரத்துல பத்திக்கிட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா தாக்குதல தொடரலாம் இல்லனா எங்க நிக்கிறீங்களோ அங்கேயே நீங்க நிக்கணும் அடுத்து நம்ம போர் எதுவுமே இல்லாம நெருப்ப வச்சு தாக்கிட்டீங்கன்னா அங்க பிரேக் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் தேவையான நேரத்துல தாக்குதல நடத்திடணும் அடுத்து நம்ம ஃபைவ் நெருப்ப வச்சு தாக்க ஆரம்பிச்சதும் காற்றின் திசைய கரெக்டா கவனிக்கணும் பகல் நேரத்துல வீசக்கூடிய காத்து நீண்ட நேரம் வீசிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா இரவு நேரத்துல வீசக்கூடிய காத்து சீக்கிரம் நின்னுடும் எல்லா படைகள்லயும் நெருப்பு தாக்குதலை பத்தின இந்த ஐந்து விஷயங்களை தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நட்சத்திரங்களோட நகர்வை கால்குலேட் பண்ணணும் சரியான நாட்களுக்காக காத்திருந்து தாக்குதல நடத்தணும் யாரெல்லாம் தாக்குதலுக்கு நெருப்ப யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களோட புத்திசாலித்தனமே அதுல தெரியும் அதுவே தாக்குதலுக்கு தண்ணியை யூஸ் பண்றாங்கன்னா அங்க அவங்க பலம் என்ன அப்படிங்கறது தெரியும் தண்ணியை யூஸ் பண்றப்போ எதிரி குழம்பலாம் ஆனா அவனோட எல்லா உடைமைகளையும் நம்ம அபகரிக்க முடியாது ஒற்றுமை உணர்வை வளர்க்காம தங்களோட போர்கள்ல வெற்றி அடையவும் தாக்குதல்ல வெற்றி அடையவும் முயற்சிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியின்மை தான் அங்க கிடைக்கும் இதனால நேரம் தான் வீணாகும் சிறந்த ஆட்சியாளர் எல்லாத்தையும் முன்னாடியே சிறப்பா பிளான் பண்ணிடுவாரு சிறந்த தளபதி போருக்கு தேவையான எல்லா வளங்களையும் சேகரிச்சிருவாரு உங்களுக்கு இதுல இருக்க பலன்களை நீங்க பாக்குற வர மூவ் ஆக கூடாது உங்களுக்கு லாபகரமா ஒரு விஷயம் கிடைக்காத வர உங்களோட படையை எதுக்கும் பயன்படுத்த கூடாது உங்க பொசிஷன் கடுமையாகிற வர சண்டை போட கூடாது எந்த ஆட்சியாளரும் தன்னோட சொந்த திருப்திக்காக படைகளை களத்துல இறக்கி போர் புரிய கூடாது எந்த தளபதியும் கோவத்தால போர் செய்ய கூடாது இது ரெண்டுமே தோல்வியையும் இழப்பையும் தான் தரும் உங்க மொத்த படைக்கும் பலன் இருக்கு வெற்றி கிடைக்க போது அப்படின்னா மட்டும்தான் அடுத்த அடிய முன்னெடுத்து வைக்கணும் இல்லனா எங்க நிக்கிறமோ அங்கே நிக்கிறது நல்லது வரும் வருடங்கள்ல கோபம் தனியெல்லாம் எரிச்சல் மாறலாம் ஆனா அழிஞ்சு போன ராஜ்யம் அழிஞ்சதுதான் திரும்ப அதை உயிர்ப்பித்து கொண்டு வர முடியாது சோ சிறந்த ஆட்சியாளர் என்ன செய்வாருன்னா ரொம்ப கவனத்தோட பத்திரமா செயல்படுவாரு இப்படி செயல்படுறப்பதான் நாட்டுக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும் படையும் சிறப்பா செயல்படும் இதோட ஆத்தர் பன்னெண்டாவது சாப்டரை நிறைவு செய்யறாரு அடுத்து தி ஆர்ட் ஆஃப் வார் புக்கோட பதிமூணாவது சாப்டர் அதாவது கடைசி சாப்டர் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்பைஸ் ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களை சேகரிக்கிறப்போ அவங்கள பல மைல்களுக்கு பயணம் செய்ய வைக்கிறப்போ லாஸ் மக்களுக்கு தான் நாட்டோட வளம் தான் கம்மியாகும் ஒரு நாளைக்கு மட்டுமே ஆயிரம் அவுன்சஸ் வெள்ளி காசுகள் செலவாகும் வீட்டுல சூழல் சரியா இருக்காது போற வழியிலே பாதி வீரர்கள் சோந்துருவாங்க சோ இழப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்கும் எதிரி நாட்டு படையோட வருடக்கணக்கா போர் புரிஞ்சாலும் அந்த ஒரு நாள் வெற்றியா தோல்வியான்னு கிடைக்க போற தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கணும் சில மனிதநேயமற்ற சூழலையும் எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலைமை வரும் ஒரு சிறந்த தலைவனும் தளபதியும் நேரடியா மோதி யுக்தியோட போர் புரிஞ்சு ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு தேவைப்படுற விஷயங்களையும் தாண்டி ஜெயிக்கணும் இதுதான் புத்திசாலித்தனம் இதுக்கான ஸ்பிரிட் வரணும் சும்மா அனுபவங்கள்னாலேயோ கால்குலேஷன்ஸ்னாலேயோ இந்த ஸ்பிரிட் வராது ஆழமா யோசிக்கணும் முன்னோக்கி யோசிக்கணும் மற்ற வீரர்கள் கிட்ட இருந்து எதிரி என்ன நினைக்கிறான் அவனோட ஆற்றல் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்குதான் உளவாளிகளை வைக்கணும் இந்த உளவாளிகள் மூலமா தான் எதிரி பத்தின முழு புரிதல் நமக்கு கிடைக்கும் அஞ்சு வகையான உளவாளிகள் இருக்காங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் வேலை செய்வாங்க ஆனா அவங்கள ய
எதிரியோட உளவாளிய நம்ம உளவாளியா மாத்தி எதிரி பத்தின விஷயங்களை கறக்கிறது அடுத்து நம்ம போர் முட்டால் உளவாளி வேணும்னே உளவாளிக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில விஷயங்களை செஞ்சு அதை அவனை எதிரிகள் கிட்ட சொல்ல வச்சு சூழ்ச்சி செய்யறது அடுத்து நம்ம ஃபைவ் பிழைக்கக்கூடிய உளவாளி இவன் தான் எதிரியோட கூட்டத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு முகாம வேவு பார்த்து அங்கிருந்து தப்பிச்சு வந்து நிறைய தகவல்களை நமக்கு சொல்லுவான் இந்த அஞ்சு வகையான உளவாளிகளும் நமக்கு தேவையான முறையில பயன்படுத்திக்கப்படணும் மொத்த படையும் உளவாளிங்க கூட நல்ல தொடர்புல நல்ல உறவுல இருக்கணும் அந்த உளவாளிக்கு தேவையான பரிசுகளையும் கொடுக்கணும் எந்த ரகசியமும் மறைக்கப்படக்கூடாது உள்ளுணர்வும் புத்திசாலித்தனமும் இல்லைன்னா உளவாளிகளை யூஸ்ஃபுல்லா நம்மளால பயன்படுத்திக்க முடியாது நேர்மை இல்லாம அவங்கள நேரடியா நம்மளால நிர்வாகிக்க முடியாது நுட்பமான புத்தி கூர்மை இல்லாம உளவாளிகள் சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் உண்மைன்னு உறுதிப்படுத்திக்க முடியாது சோ நுட்பமா இருக்கணும் ரொம்ப நுட்பமா இருக்கணும் எல்லா வகையான விஷயங்களுக்கும் உளவாளிகளை சிறப்பா பயன்படுத்திக்கணும் ஒரு ரகசியமான விஷயம் வெளியில வர்றதுக்கு முன்னாடியே உளவாளி மூலமா தெரிய வந்துட்டா அந்த உளவாளியையும் சரி அந்த உளவாளி யார்கிட்ட ரகசியத்தை சொன்னானோ அவனையும் சரி சேர்த்து கொண்டுடணும் ஒரு பொருள் அந்த படையை நசுக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் அந்த நாட்டை அழிக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் ஒரு தனி மனுஷனை அழிக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் முதல்ல எல்லாத்தையும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் தான் வேலையை ஆரம்பிக்கணும் எதிரியோட உளவாளிங்க யாரும் நம்ம பக்கம் வந்தா அவங்கள நம்ம பக்கம் வச்சுக்கணும் நல்ல கவனிப்பை கொடுத்து அவங்கள போக விடாம பத்திரமா பாத்துக்கிட்டு அவங்க உளவாளிய நம்ம உளவாளியா மாத்திட்டா நமக்காக அவன் சேவையும் செய்வான் பிளஸ் லாபமும் நம்ம பக்கம்தான் நம்ம பக்கம் வளைச்சு போட்ட உளவாளி சொல்ற விஷயங்களையும் நுட்பமா கவனிச்சு உண்மையா பொய்யான சரி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற உளவாளியை யூஸ் பண்ணணும் முட்டால் உளவாளியை வச்சு நம்ம எதிரிகள் ஏமாத்துறாங்களா அப்படின்னு பாத்துக்கணும் சோ எல்லா தகவலையும் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பிழைக்கக்கூடிய உளவாளிய எதிரி முகாமுக்கு அனுப்பி நல்லா வேவு பாக்கணும் இந்த ஐந்து வகையான உளவாளிகளை வச்சுதான் நம்ம எதிரிய முழுசா புரிஞ்சுக்க போறோம் அதுலயும் நிறைய விஷயங்கள்ல கன்வெர்ட் ஆன உளவாளிய வச்சு தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ எதிரியோட உளவாளிய நம்ம வரவேற்று நல்லா நடத்தி அவனை நம்ம பக்கம் ஈர்த்துக்கணும் ஒரு சிறந்த ஆட்சியாளர் புத்திசாலியான தளபதி இவங்க எல்லாருமே உளவாளிகளை புத்தி கூர்மையோட பயன்படுத்திக்கணும் அப்பதான் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும் உளவாளிகள் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஆளுங்க அவங்கள வச்சுதான் மொத்த படையுமே சிறப்பான முறையில நகரும் இதோட மொத்த புக்கையும் ஆத்தர் முடிக்கிறாரு